Xin chào mọi người đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau khi giải cứu Long Y xong, Tiêu Viêm cũng đã tiếp tục hành trình tu luyện của mình. Trên hành trình này, hắn đã gặp rất nhiều cao thủ như Giang An, Ổ Đồ, Nguyên Kiếm. Trong lúc chiến đấu với mấy người này, Tiêu Viêm biết được mỗi người đều bảo lưu thủ đoạn của mình. Lý do trì hoảng chẳng qua hy vọng gây ra nhiều thương vong. Nếu có thêm một người chết thì sẽ có ít đi một người tranh giành kho báu. Như thế cũng tốt. Tiêu Viêm trong mắt lập tức hàn quang lóe lên. Đám người đều mang tâm tư. Điểm này Tiêu Viêm tự nhiên có thành này phủ. Đối với cái này cũng là nhìn rõ ràng. Tiêu viêm một đời kinh lịch vô số hung hiểm, lục đục với nhau sự tình gặp rất nhiều, cô nhi cùng với những cái khác mấy người đang cùng một chỗ, ngoại trừ lời nói không nhiều tương đối điệu thấp bên ngoài, ở tâm cơ bên trên cũng là lực lượng ngang nhau, bây giờ mắt thấy khôn đạo sức cùng nguyên kiếm lọt vào bên trong màn sáng tiêu thất, chỉ có giang an nhưng là thân ảnh bị rậm rạp chẳng chịt tia lôi dẫn bao phủ, thấy không rõ lắm, không biết cụ thể như thế nào, nhưng tiêu viêm nhưng là phát giác mất đi thân thể ổ đồ, lại cũng là ở tia lôi dẫn tiếp cận phía dưới, không biết lấy phương thức gì toàn bộ linh hồn tiêu tan ra, lấy tiêu viêm linh hồn chi lực điều tra, càng là không cách nào tìm được linh hồn. Mấy người kia, mỗi một cái cũng không có thể xem thường, cho dù là ổ đồ đã mất đi nhục thân cũng là như thế, dù sao bọn hắn mỗi một cái, cũng là sinh tồn ở nơi thần phạt ngũ tinh đấu thần, tiêu viêm đứng lặng tại chỗ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng tia lôi dẫn sẽ công kích hắn, bởi vì, lôi đình cùng hỏa diễm đều thuộc về tiêu viêm bản nguyên lực lượng, cái này tràn ngập lôi đình chỗ, đối với tiêu viêm tới nói, là một cái cực kỳ có lợi chi địa, thời gian trôi qua, ước chừng một nén nhang phía sau, một tiếng kịch liệt oanh minh quanh quẩn, màn sáng lập tức bị những thứ này tia lôi dẫn trực tiếp va chạm sụp đổ ra màn sáng sụp đổ thời điểm lệnh giống như tìm được chỗ tháo nước một dạng cùng nhau tràn vào dần dần biến mất đi xa trong thông bây giờ tia lôi dẫn đi xa phía sau đã thấy tới trên mặt đất chui ra một khoảng màu xanh lá cây chồi non cái này chồi non xuất hiện một cái chớp mắt lập tức liền lao nhanh lớn lên đảo mắt liền hóa thành một khỏa là đủ trèo chống thông đại thụ mà trên cành cây có một mặt lỗ mà gương mặt đương nhiên đó là giang an theo đại thụ xuất hiện thân cây từ giữa đó nứt ra giang an từ trong khe hở đi tới sắc mặt của hắn có chút tái nhợt đứng ở nơi đó nhìn một chút sau đó Thần sắc cực kỳ âm trầm, mà liền tại lúc này, thân cây trong cái khe, ổ đồ linh hồn từ trong đó chậm rãi phiêu đãng mà ra, đa tạ giang huynh tương trợ, chờ ô nào đó an toàn sau khi trở về. Nhất định dâng lên đại lễ, đã tạ giang huynh ân cứu mạng. Ổ đồ thần sắc lộ ra lòng còn sợ hãi chí, nhìn một chút tia lôi dẫn đi xa phương hướng, thấp giọng mở miệng, ổ đồ huynh không cần phải khách khí. Dù sao chuyện này cũng là giang mỗ mời ngươi tới có năng lực bảo hộ tự nhiên không thể chối từ, không biết ổ đồ huynh kế tiếp có tính toán gì không, giang an lắc đầu trầm giọng mở miệng thời điểm trong mắt thâm ý sâu sắc nhìn về phía ổ đồ nguyên kiếm huynh cùng khôn đạo sức huynh đều từng người có thủ đoạn thu được tạo hóa giang huynh linh hồn xuất thể bí thuật càng có cây này dung hợp cảm giác sinh cơ kéo dài đến cơ hồ có thể bất tử bất diệt trình độ cho dù là cái kia tiêu phong cũng khó có thể dung chuyển sợ lúc này hắn đã sớm đi xa tìm kiếm tạo hóa ổ đồ sắc mặt trắng bệch cười khổ lúc mở miệng ánh mắt tại bốn phía đảo qua sau đó rơi vào giang an trên thân ô con nào đó còn lại linh hồn chỗ nản lòng thoái chí bây giờ chỉ muốn mau rời khỏi ở đây mong rằng giang huynh thành toàn ổ đồ ý kiến hợp tình lý dù sao đổi thành những người khác nếu là như hắn như vậy tình cảnh cũng đầu tiên sẽ cân nhắc đến sinh mệnh mà không phải là tạo hóa giang an hai mắt lóe lên cẩn thận nhìn xem ổ đồ bỗng nhiên cười lạnh ổ đồ nhìn xem giang an trên mặt lộ ra nụ cười tâm thần chấn động linh hồn theo bản năng lui về phía sau lui trên mặt phía trước gạt ra một tia gượng cười hướng về giang an ôm quyền còn xin giang an huynh để cho ta trở về ô nào đó tất có hậu báo ổ đồ Giang An nụ cười mạnh hơn, trong bóng tối, Giang An trong mắt của nhưng là hiện ra cực đoan lạnh lùng tia sáng, người ta nhận biết nhiều năm, trong truyền thuyết ngươi từng tại sứ giả dưới sự đuổi giết không chết, chuyện này rất nhiều người không tin, nhưng ta tin, ổ đồ con mắt hơi hơi có rút, đối với Giang An đột nhiên lời nói, thần sắc của hắn lập tức ngưng trọng lên, giờ phút này hai người cũng không có chú ý tới, ở tại bọn hắn không xa trong thông, tiêu viêm đứng lặng trong bóng đêm, nhưng đối với hai người bọn họ lời nói nhưng là nghe rõ ràng, ngươi sớm nhất khiêu khích tiêu phong là cùng nhau phán đoán ta và tiêu phong quan hệ trong đó cũng là vì nói cho những người khác người ta cũng không phải là thâm giao cái này có thể chế tạo ngươi và người bên ngoài liên thủ cơ hội có thể sau đó ngươi quan sát cuối cùng lựa chọn ra tay bất quá ngươi cũng không có nghĩ đến có thể ở tiêu phong huynh trong tay chịu như thế thương thế trong mắt của ta cho dù là ngươi thôn vệ tiêu phong huynh huyết nhục coi như đánh vỡ màn sáng cũng biết trang gia hư nhược bộ dáng dùng cái này để đạt tới mục đích thật sự của ngươi cũng chính là ly khai nơi này giang an chậm rãi mở miệng hắn mỗi một câu nói nói ra đều để ổ đồ thần sắc khó coi mấy phần Giang huynh phân tích không có chút nào căn cứ vào, ô nào đó tất nhiên đáp ứng tới đây, tự nhiên là vì thu được tạo hóa, há có thể là tạo hóa còn không có thu được liền tự mình rời đi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ô nào đó có thể nào buông tha chuyện tốt bực này, ổ đồ lập tức đều là, chỉ sợ
có thể trực tiếp xuyên thủng chân thân vẫn là bản tôn tại ổ đồ huynh ở đây giang mỗ chém ra một cái cỗ rất tiếp cận bản tôn phân thân vô luận huyết nhục còn có linh hồn cơ hồ không có quá lớn khác biệt nhưng phân thân vẫn là phân thân ngươi phải rời đi nơi này ở bên ngoài dùng mấy ngày thời gian bố trí trận pháp lấy phân thân thiêu đốt chi lực nhường sứ giả có thể cảm nhận được ngươi phân thân tử vong trước ký ức cũng chính là ngươi tới sau đó phát sinh hết thảy ký ức mà ngươi ở đây cũng sẽ thu được ban thưởng ta suy nghĩ chủ tử của ngươi hẳn là hứa hẹn qua ngươi nếu là phát hiện cái gì trọng đại sự tình hắn có thể cân nhắc để cho ngươi lấy được tự do lần nữa cơ hội giang an bình tĩnh mở miệng nói lên tự do hai chữ thời điểm hắn tâm cũng là căng thẳng hóa thành thật sâu nhói nhói ồ đồ lại che giấu cũng không biện pháp áp chế hoàn toàn tâm tình chập chờn lúc trong mắt của hắn tản mắt ra kịch liệt u quang giang huynh thực sự là thông minh hơn người tất nhiên nhìn ra ô nào đó cũng sẽ không giấu giếm không qua sông huynh biết được như thế kỹ càng e rằng cũng là sứ giả tai mắt một trong ồ đồ nhìn chòng chọc vào giang an nội tâm cực kỳ rung động đây là hắn trong lòng bí mật lớn nhất tự hỏi chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói về lại không có nghĩ đến cõng giang an một lời nói toạc ra cái này khiến hắn tâm thần có chút chấn động một đoạn trôn ở hắn ký ức chỗ sâu bí mật không khỏi nổi lên đó là tại mấy trăm năm trước ở một cái sứ giả dưới sự đuổi giết hắn đã trải qua mấy lần sinh tử nếu không phải đối phương không có muốn thật sự giết hắn chỉ sợ hắn đã sớm bỏ mình bất quá cuối cùng đối phương chỉ ở lồng ngực của hắn lưu lại một đoạn khóa sắt cái kia khóa sắt sinh trưởng ở trong máu thịt của hắn cũng khóa ở hồn của hắn bên trong bởi vậy cho dù phân thân cũng đồng dạng bị khóa sắt khóa lại đây là sứ giả lưu lại lạc ấn từ đây nhường hắn trở thành sứ giả tai mắt cho dù phân thân cũng là vô dụng giang mỗ cố hương khoảng cách sông viêm tinh rất xa người có biết ta vì sao muốn tới đây giang an nhìn xem ô tàn sát bỗng nhiên cười lạnh nói bởi vì ngươi trên người của ngươi có đồng xương khí tức đồng xương hai chữ vừa ra ô tàn sát lập tức sắc mặt đại biến đồng xương chính là ở trên người hắn lưu lại lạc ấn sứ giả chi danh vì tiếp cận ngươi cho nên ta tới đến nơi này lo lắng mục đích quá mức rõ ràng gây nên ngươi hoài nghi cô nhi ta lựa chọn ở tại lân cận tinh cái khác viên này sông viêm tinh mà ta dung hợp viên này linh thụ cũng là bởi vì ngươi ngươi có biết vì cái gì ta muốn nói những thứ này giang an nhếch miệng nở nụ cười ô tàn sát linh hồn trong đôi mắt lộ ra mê mang thế mà chậm rãi nhắm mắt cả người như ngủ say đồng dạng lệch ra khi đến tới bị từng cái quấn quanh mà đến nhánh cây bọc thành cây kén ta đây linh thụ thiên phú chi lực ngoại trừ phân biệt một người là bản tôn vẫn là phân thân bên ngoài còn có người thứ hai thiên phú có thể nhường hắn phân thân ngủ say lại ở tại ngủ say lúc bản tôn sẽ không phát giác mà sẽ dung nhập linh hồn bên trong phóng thích mộng ảo chi thuật ô tàn sát vì một ngày này ta đã đợi rất lâu rất lâu năm đó ở trên người ngươi nhìn thấy từ trong thịt sinh trưởng khóa sát phía sau ta liền điều tra ngươi dĩ vãng sau đó ta kết luận ngươi chính là đồng xương tại đồ sát ta giang thị nhất tộc phía sau chọn lại một cái tay mắt đồng xương trước kia ta tiên tổ là ngươi tay mắt đời đời kiếp kiếp vì ngươi dò xét hết thảy ngươi muốn lấy được tin tức ngươi hứa hẹn cho ta giang thị nhất tộc tự do nhưng ta giang thị nhất tộc chưa bao giờ nghĩ đến cái này tự do nhưng là một hồi diệt tộc sát lục cái này chính là ngươi cái gọi là tự do trước đây ngươi không có giết ta đây là ngươi đời này sai lầm lớn nhất ta sẽ để cho ngươi nổi lên đại giới tử vong đại giới giang an diện mục dữ tợn ở nơi này giam cầm trong thông tiếng cười trầm thấp quanh quẩn ra cùng lúc đó thân hình hắn nhoáng một cái hướng về thông chỗ sâu mau chóng đuổi theo tiêu viêm đem chính mình khí tức hoàn toàn ẩn nấp trong lúc hắn phải buông lòng cảnh giác thời điểm lối đi mặt đất bỗng nhiên xuất hiện vài miếng trồi non hóa thành giang an thân ảnh đây là một cái sợi linh hồn chi lực ngưng tụ xem ra tiêu phong hoàn toàn chính xác rời đi không còn ở đây giang an lắc đầu linh hồn hư ảnh trong nháy mắt tiêu tan có quá khứ dây lát ở nơi này đất trống bên trong xuất hiện lần nữa giang an hư ảnh lần này hắn không có ngôn ngữ mà là nhanh chóng hướng về xa xa bản tôn mà đi giấu ở trong bóng tối tiêu viêm nhìn xem giang an đi xa linh hồn hư ảnh trong lòng cười lạnh đứng lên cũng may là tiêu viêm linh hồn chi lực so giang an cường đại đến mức tiêu viêm che giấu khí tức phía sau khiến cho giang an không có cách nào phát giác cái này giang an cố ý như thế âm hiểm chỗ vượt qua tiêu viêm tưởng tượng tiêu viêm không gấp tại hướng phía trước cấm chế chỗ sâu nguyên khí đối với tiêu viêm dụ hoặc trình độ cũng không phải đặc biệt cao tương phản hắn sở dĩ mạo hiểm tới chỗ này nguyên nhân chủ yếu là vì nơi này lôi đình chi lực tỷ như bốn phía này tất cả đều là lôi tinh vách đá liền nắm giữ nhường tiêu viêm tim đập thình thịch sức mạnh đối với tiêu viêm mà thôi ở đây mới là hắn thu được tốt nhất tạo hóa chỗ cho nên lúc này hắn căn bản không có từng nghĩ muốn rời đi nơi đây mà là xếp bằng ở trong bóng tối bắt đầu hấp thu bốn phía trong vách đá lôi đình chi lực dùng cái này tiếp tục mở rộng hắn lôi hải bốn phía trong vách đá từng tia lôi đình từ trong đó không ngừng chui ra mà chút lôi đình không có ý thức không phải tia lôi dẫn mặc dù cùng bạo nhưng tiêu viêm là đủ áp chế cho nên trực tiếp trở thành tiêu viêm hấp thu chi vật chỉ cần cho tiêu viêm đầy đủ thời gian lôi hải nhất định là còn có thể để thăng một cái tầng thứ cao hơn trong cơ thể lôi hải quyết định thân thể của hắn sức mạnh lôi hải càng lớn thân thể của hắn chính là càng mạnh mỗi một ti lôi đình đang
hẳn chính là đấu thần liên minh dùng để giam giữ trọng phạm lồng giam mà tiêu viêm bị trục xuất tới cái này trong lồng giam như vậy có thể hay không đấu thần liên minh cố ý hành động nếu như khác điện hạ đều tới ở đây khả năng như vậy tính chất tại tiêu viêm suy đoán cực kỳ bé nhỏ nhưng vì sao sẽ bị trục xuất tới ở đây tiêu viêm không cách nào biết được nguyên nhân chân chính chỉ là ngờ tới bây giờ chỉ có hai loại cái này thứ nhất chính là kim không giã cố ý hành động hắn không biết là cái mục đích gì có lẽ là muốn lấy phương thức như vậy bóp chết tiêu viêm bởi vì lúc trước liền nhiều lần âm thầm ra tay lần này cũng có lẽ không ngoại lệ mà thứ hai là tiêu viêm suy đoán to gan cái suy đoán này nếu như một khi thành lập như vậy đấu thần liên minh đem hắn trục xuất ở đây chẳng khác nào là muốn vây chết hắn ở đây nếu như là cái trước kim không giã thủ đoạn có thể còn có tà miệng sẽ hỗ trợ nhưng nếu là cái này cái sau tiêu viêm phỏng đoán cái sau chính là của hắn thân phận đã bại lộ nếu là đấu thần liên minh phía trước làm to chuyện muốn gạt bỏ hắn nhưng cuối cùng cũng không tìm được thi thể của hắn đấu thần liên minh không có khả năng liền như vậy bỏ qua thời gian tới lâu như vậy đấu thần liên minh như một mực đang truy xét cũng đích xác có bại lộ có thể như một khi thực sự là thân phận bại lộ tiêu viêm tình cảnh hôm nay vậy cũng chỉ có thể dùng hung hiểm hai chữ để hình dung đấu thần liên minh đem hắn giam giữ đến nước này át thẳng là có nắm chắc nhất định đem hắn vây chết ở chỗ này nhưng tiêu viêm còn không thể xác định là cái trước vẫn là cái sau chẳng qua trước mắt còn không có làm rõ ràng tình trạng tất nhiên tới đều tới rồi liền xem như là một hồi tạo hóa vô luận tương lai như thế nào ít nhất trước hết để cho chính mình cường đại lên tiêu viêm sở dĩ điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực chính là không xác định chính mình sẽ bị nhốt tại cái này nơi thần phạt bao lâu mà lôi đình chi lực có thể làm cho nhục thể của hắn cường đại lên trên người hắn mặc dù có nguyên khí đan nhưng là không chịu nổi mấy trận kịch liệt phải chiến đấu bất quá tiêu viêm đối với nguyên khí cũng không lo lắng bởi vì chỉ cần có bất diệt chi hỏa tồn tại tiêu viêm chỉ cần chế tạo một hồi hỏa hoạn chỉ cần tìm được một quả còn không có hoàn toàn bỏ hoang hành tinh bất diệt chi hỏa hỏa độc sẽ cho dư hắn liên tục không ngừng nguyên khí dạng này nơi thần phạt có lẽ sẽ vây chết những người khác nhưng đối với nắm giữ bất diệt chi hỏa tiêu viêm tại loại này đất nghèo ít nhất chỉ cần có người còn sống tiêu viêm tuyệt đối sẽ không bởi vì nguyên khí khô kiệt mà tử vong tình huống còn vẫn không biết được nhưng tiêu viêm biết được phải hiểu rõ tình trạng không phải trong thời gian ngắn cho nên hắn cũng không gấp gáp mà là ổn định tâm thần từng bước từng bước tới tiêu viêm trong cơ thể lôi hải theo hấp thu lôi đình đã tới 15 phương hơn nữa lấy ở đây lôi đình tinh thuần trình độ so ngoại giới nhanh không chỉ gấp mấy lần loại tốc độ này tu luyện tiêu viêm có nắm chắc chỉ cần cho hắn mấy tháng thời gian là hắn có thể đem lôi hải tăng lên tới gần trăm phương ô tàn sát phía trước biểu hiện ra cường đại lực lượng cơ thể tại tiêu viêm xem ra nếu như là đơn thuần tương đối lực lượng cơ thể tiêu viêm thái cổ thần lôi thể cũng không cảm thấy sẽ kém hơn hắn thậm chí còn có chắc chắn so ô tàn sát càng mạnh hơn một phần tiêu viêm có thể cảm nhận được chính mình không ngừng lớn mạnh lôi hải bây giờ nếu là vận chuyển thái cổ thần lôi thể tại tăng thêm 15 phương lôi hải vận chuyển lên đến thời điểm không sử dụng nguyên khí dưới tình huống mấy người kia tiêu viêm dám xưng tối cường tại tiêu viêm hấp thu lôi đình không ngừng mở rộng nhục thân thời điểm ở nơi này sâu trong lòng đất như tổ ong vậy trong cấm chế bây giờ khôn đạo sức tại một cái nào đó tổ ong trong thông toàn thân nhìn vạn vẹo trở thành nửa trong suốt như thân ở bất đồng không gian đồng dạng những nơi đi qua đều có gợn sóng quanh quẩn hắn một đường vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận đi tới mỗi một bước tuy trạng thái như vậy hắn tránh né nguy hiểm nhưng ở cái này tổ ong vậy trong cấm chế như thân ở mê cung đồng dạng mà linh hồn chi lực phạm vi bị hạn chế cực lớn đến mức muốn ở chỗ này tìm được một đầu chân chính thông hướng nội bộ thông là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn khôn đạo sức cũng tại ở đây xuyên qua rất lâu vẫn như trước chưa từng tìm được một đầu con đường chính xác cùng lúc đó tóc bạc nguyên kiếm toàn thân hắn hóa thành vô số bóng đen cuốn lên thấy không rõ thân thể chỉ có thể nhìn thấy khói đen tràn ngập vây quanh hắn ở nơi này tổ ong địa hình trong cấm chế phi nhanh tốc độ của hắn muốn so khôn đạo sức nhanh lên không hơn lại nhìn lại không giống như đang mù quáng sông loạn mà là rất có mục đích tính chất nhưng phương hướng lại không phải là hướng về trung tâm chỗ sâu mà là hướng về một vị trí khác phi nhanh một lát sau toàn thân của hắn khói đen bỗng nhiên đình chỉ tiến lên có thể mơ hồ thấy được trong khói đen nguyên kiếm cái kia mơ hồ trên mặt trong đôi mắt tinh măng lấp lóe hẳn là ở phụ cận đây trước kia ta thu được cái kia cuốn cổ thụ bên trên ghi chép không tệ ở đây 96 la phong lần phong cấm chế chỗ sáu la phong chủ phong cấm chế là bị phong ấn cấm chế người cho nên liền tồn tại mấy cái khác nhau lần phong cấm chế cái kia sách cổ đã nói mỗi một cái sáu la phong lần phong cấm chế ít nhất đều sẽ ngưng kết một khỏa hoàn chỉnh nguyên thạch chỉ cần ta lấy đến cái này nguyên thạch ta chỉ trệ không tiến thực lực liền có thể một lần nữa đi tu luyện trong khói đen nguyên kiếm trong đôi mắt hiện ra vẻ kích động thậm chí hô hấp đều dồn dập lên dù sao loại chuyện này nhìn hắn kỵ cả đời này cũng chỉ có thể gặp phải dạng này một lần cơ hội trời cho đối với nơi thần phạt phần lớn người tới nói loại này hành tinh biến cố hơn nữa còn đi tới cấm chế chỗ căn bản là giống như đang nằm mơ tại nguyên kiếm tìm kiếm khắp nơi thời điểm sông sao cơ thể phiêu phù ở trong thông linh hồn chi lực của hắn hoàn toàn tản ra nhưng bao trùm cũng không phải là r
nhưng đây là trước mắt duy nhất có thể tìm được chính xác lối đi phương thức tại mọi người nhao nhao dùng ra riêng phần mình thủ đoạn thời điểm tiêu viêm vẫn như cũ xếp bằng ở cái nào đó thông trong bóng tối tiêu viêm cũng theo hấp thu đã sớm không có ở đây vị trí cũ mà là hướng về thông chỗ sâu chậm rãi tiến lên ba tháng nhoáng một cái liền qua bốn phía vách đá lôi tinh đã bị tiêu viêm hấp thu sạch sẽ mỗi khi xuất hiện tình huống như vậy thời điểm tiêu viêm liền sẽ tiếp tục hướng phía trước di động hướng về ẩn chứa càng nhiều lôi đình chi lực lôi tinh vách đá mà đi tiêu viêm trong cơ thể lôi hải cũng là ở nơi này ngắn ngủn trong vòng 3 tháng có cái này đầy đủ lôi đình chi lực cung cấp tốc độ phát triển phi tốc từ 15 phương đi tới 30 phương dòng giã tăng lên gấp đôi tốc độ như vậy đã ngoài tiêu viêm dự kiến 30 phương lôi hải lại lần nữa nhường tiêu viêm nhục thể để cao một cái cấp độ loại này đề thăng không giống thái cổ thần lôi thể tăng lên càng thêm chậm chạp nhưng lại càng chắc chắn hơn loại này ổn chắc ổn đà cảm giác ngược lại làm cho người càng thêm nắm giữ cảm giác an toàn bất quá theo đề thăng 30 phương sau đó nơi này lôi đình chi lực tựa hồ đang tại yếu bớt lay lây cũng đã nói cần thôn phệ lôi đình không ngừng mở rộng lôi hải nhưng lôi đình cũng không phải là một dạng mà ở trong đó lôi đình chi lực tiêu viêm gần như đã bão hòa để thăng bắt đầu trở nên chậm chạp bởi vậy tiêu viêm chính là ở nơi này tổ ong trong thông xuyên thẳng qua tìm kiếm địa phương khác nhau hấp thu lôi đình chi lực dùng cái này tiếp tục tu luyện nhưng tiêu viêm cũng không có phát giác được hắn loại phương thức này gần như là một đường thẳng bất quá lúc này ở khoảng cách tiêu viêm 300 trượng vị trí có như vậy hoàn toàn chống trải khu vực phiến khu vực này ước chừng trăm trượng lớn nhỏ mặt đất có chín cái thạch trụ trên mặt đất càng có khổng lồ cấm chế trận pháp lập loài tia sáng kỳ dị mà ở cái này chín cái thạch trụ ở giữa chính là lơ lửng một quả hòn đá lớn chừng quả đấm tảng đá kia toàn thân trong suốt như thủy tinh nhìn qua tựa hồ không có cái gì chỗ kỳ lạ nhưng nếu nhìn chằm chằm nhìn kỹ cũng sẽ bị tinh thạch này thu lấy tâm thần sẽ lâm vào huyễn cảnh vật này chính là có bảng bạc nguyên khí phải nguyên thạch vẻn vẹn chỉ là một khoả nguyên thạch là đủ ôn dưỡng một khoả trên hành tinh ngàn năm nguyên khí cung cấp cái này nguyên thạch một phương hướng khác đồng dạng là hơn 300 trượng vị trí nguyên kiếm hai mắt lập lòe tinh mang trước mặt hắn là mấy trăm cái tổ ong thông hắn biết nơi này có một cái có thể thông hướng hắn muốn đi lần phong cấm chế nhưng hắn đứng lặng tại chỗ trao mày bởi vì hắn không biết cái nào mới là chính xác hắn cũng tại ở đây bị nhốt rồi nửa năm thử gần trăm lần nhưng không có một cái nào thành công thậm chí có chút thông giống như cái động không đáy lãng phí hắn thời gian dài đáng chết sách cổ nói tới lần phong cấm chế đại khái ở ngay vị trí này mới đúng nhưng vì sao không cách nào tìm được cái này tổ ong lòng đất thực sự là đáng ghét một cái thông coi như chính xác cũng muốn vần quanh bốn phía một vòng nửa vòng để cho người ta lúc đi cảm giác càng chạy càng xa từ đó lòng sinh hoài nghi cuối cùng từ bỏ nguyên kiếm tay phải không ngừng biến ảo thủ ấn xuất hiện trước mặt một quyển xưa cũ quyển trục mở ra nghiên cứu rất lâu mới cẩn thận lựa chọn trong đó một cái thông tiếp tục tìm tòi có thể thường thường qua không được bao lâu hắn liền sẽ sắc mặt âm trầm từ trong đó ra khỏi nguyên kiếm cũng không tự mình nếm thử mà là tại trước mặt hắn trưng bày một cái hồ lô ở nơi này trong hồ lô khói đen bốc lên hóa thành mười bóng đen đang chậm chạp từ từng cái tổ ong trong thông ra ra vào vào lại có thời gian mấy tháng ta liền có thể đem các loại thông điều triệt để điều tra một phen đến lúc đó liền có thể quyết định mấy cái có khả năng nhất con đường nguyên kiếm lộ ra mãnh liệt ánh mắt khát vọng thôi động hắn trước mặt hồ lô không ngừng tràn ra bóng đen bản thân cũng là thường xuyên đi tự mình dò xét tổ ong thông tiêu viêm đang không ngừng hấp thu thôn vệ bên trong cũng là đang không ngừng chuyển đổi vị trí cụ thể phương hướng không có định số chỉ là tìm kiếm địa phương mới tiếp tục hấp thu lôi đình chi lực ngay tại tiêu viêm lại một lần nữa di động thời điểm trong thông tiêu viêm linh hồn chi lực tùy thời tản ra hắn chuẩn vực cấp linh hồn trong có thể dò xét đến ước chừng trăm trượng vị trí tiêu viêm trong bóng đêm bỗng nhiên mở mắt ra trong mắt hiện ra tinh mang tiêu viêm phía trước nhớ kỹ mấy người kia khí tức cho nên linh hồn chi lực liếc nhìn thời điểm tiêu viêm chính là thì thào mở miệng nguyên kiếm hắc ám trong thông tiêu viêm chờ đợi một chút thời gian phát hiện nguyên kiếm từ đầu đến cuối đợi một chỗ không biết là lạc đường vẫn là tại tinh gì nhưng tiêu viêm phát hiện hắn cuối cùng đều sẽ trở lại cùng một nơi tự hồ càng tương tự đang tìm kiếm lấy cái gì tiêu viêm biết được cái này nguyên kiếm linh hồn chi lực yếu hơn hắn cho nên tiêu viêm muốn che đậy kín khí tức của mình không để nguyên kiếm phát hiện cũng không phải việc khó gì huống chi tiêu viêm còn có che giấu khí tức đan dược dạng này tại hắc ám trong thông nguyên kiếm càng là khó mà phát giác tiêu viêm đến gần nguyên kiếm vị trí trong bóng tối nguyên kiếm quả nhiên không có phát giác tiêu viêm tiêu viêm chính là trông thấy nguyên kiếm cho mày lại nói lẩm bẩm tự hồ bị tiêu viêm cho đoán chúng thật sự là hắn là ở tìm kiếm cái gì tiêu viêm còn chứng kiến nguyên kiếm dưới chân hồ lô không ngừng toát ra bóng đen những bóng đen này đều cho tiêu viêm một loại tâm quý cảm giác tiêu viêm nhìn xem hồ lô đôi mắt hơi hơi có rút nhưng vào lúc này nguyên kiếm bỗng nhiên nhìn về phía trong đó một cái thông tiếp đó thân hình khẽ động chính là vọt vào trong thông tiêu viêm hơi chậm lại nhìn xem nguyên kiếm rời đi thân ảnh tiêu viêm ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bị nguyên kiếm đặt nguyên địa hồ lô tiêu viêm nhìn xem hồ lô bỗng
chẳng lẽ nơi này thông sẽ tự động thay đổi, hoặc biết di động sao, nguyên kiếm thích khách cảm giác đầu tiên là mình đi lầm đường, hắn lập tức quay người liền muốn theo đi ra ngoài thông, muốn đi một lần nữa cảm ứng hô lô vị trí lúc, hắn bỗng nhiên toàn bộ tại chỗ bỗng nhiên dừng lại, nhất thời, nguyên kiếm sắc cực kỳ khó xử, xoay người, gắt gao nhìn chăm chú vào hắn đặt ở để đặt hồ lô chỗ, cũng chính là lúc này. Một bên những thứ khác tổ ong trong thông, lần lượt có mấy bóng đen bay ra, nhưng lại là tại vừa mới để đặt hồ lô chỗ phụ cận bồi hồi, tựa hồ mờ mịt không tìm được cửa vào, thấy cảnh này, Nguyên Kiếm cũng không còn mảy may hoài nghi, hắn đã xác định đây là có người thừa dịp hắn rời đi thời điểm, lẻn vào ở đây đánh cắp hắn đặt ở nơi này hồ lô, nhưng Nguyên Kiếm tuy sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không có chút nào bối rối, mà là trong đôi mắt sát khí dần dần dày, hắn lạnh rên một tiếng, giơ tay phải lên mi tâm phía trên vẽ ra một làn ngang, lão phu ngược lại là phải xem, là ai ăn tin gấu mật báo, dám đụng đến ta bảo hồ lô. Bảo hồ lô là nguyên kiếm trên thân là tối trọng yếu bảo vật, lai lịch càng là thần bí, liền nguyên kiếm cũng đều chưa từng hoàn toàn tìm tòi minh bạch, là hắn trước kia phát hiện ghi chép toàn bộ nơi thần phạt, một thần ba linh sáu la phong chi thuật cái kia sách cổ lúc cùng bao khỏa chi vật, nguyên kiếm âm thầm đã điều tra rất nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào tìm được vật này lai lịch, nhưng đi qua hắn nhiều năm nghiên cứu, theo hiểu rõ cái này bảo hồ lô, thì càng cuồng hỉ, đồng thời cũng là lòng sinh thấp thỏm bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ cũng chỉ bất quá triển khai cái này bảo hộ hai thành sức mạnh mà thôi nhưng coi như hai thành ở nơi này nơi thần phạt bên trong ngũ tinh đấu thần trung kỳ trong vòng có thể gần như vô địch thậm chí đối mặt đơn độc một cái ngũ tinh đấu thần hậu kỳ cũng đều có thể miễn cưỡng một trận chiến tuy không địch lại nhưng muốn chạy trốn lấy mạng mà nói đối phương cũng sẽ kiên kỵ không dám tùy tiện truy kích này hồ lô nguyên kiếm mặc dù rất khó phát huy ra toàn bộ hiệu dụng nhưng dù sao theo hắn bên cạnh nhiều năm dùng vô số phương pháp đi tế luyện căn cứ vào hắn suy đoán hồ lô này hẳn là cổ minh hà khoa kỹ sản phẩm nó mạnh mẽ khó mà ngờ tới bây giờ hắn cũng là thật vất vả mới thành lập một chút liên hệ có thể sâu xa thăm thẳm ở giữa cảm thụ chỗ ở phương vị lúc này theo tay phải hắn mi tâm một vòng nguyên kiếm trong đôi mắt lập tức lộ ra tử mang hướng về nhìn bốn phía nhìn một vòng sau đó thần sắc của hắn chính là dần dần trở nên càng thêm âm trầm trong đôi mắt có nhỏ bé không thể nhận ra một vẻ bối rối hắn không chút nào nghi trễ lựa chọn mở miệng cắn nát giữa ngón tay lấy huyết ở tại mi tâm hung hăng bạch một cái này lằn ngang vẽ ra sau đó nguyên kiếm đối với cái này bảo hồ lô cảm ứng chi lực lập tức mở rộng đến rồi cực hạn thế nhưng là nguyên kiếm sắc nhưng là cực kỳ tái nhợt đến cuối cùng cặp mắt của hắn bên trong bối rối cùng không cách nào tin đã thay thế vừa rồi dáng chống đỡ bình tĩnh hắn không cách nào cảm nhận được mảy may bảo hồ lô vị trí hắn cùng với cái này bảo hồ lô quan hệ trong đó bị người mạnh mẽ che giấu tuy liên hệ còn tại nhưng lại cùng đoạn mất không có khác nhau mấy càng làm cho nguyên kiếm kinh hoàng bên trong sắc mặt xanh xám là bởi vì thích khách bảo hồ lô thả ra phải mười bóng đen lần lượt trở về có thể bồi hồi bốn phía phía sau không ngừng truyền ra gào thét thảm thiết lộ ra táo bạo trên người bọn họ có hắc khí tràn ra thân ảnh dần dần mỏng manh nguyên kiếm tâm như nhỏ máu cái này mười bóng đen không phải bảo hồ lô bản thân ẩn chứa mà là chính hắn suy nghĩ ra được biện pháp những năm này dùng đủ loại thủ đoạn mới giết chết người cái ngũ tinh đấu thần lấy linh hồn sau đó luyện chế ngồi thẹn ảnh lấy bảo thị trấn hồ lô đè điều khiển lại những thứ này thẹn ảnh tại bảo trong hồ lô còn có thể tự mình tu luyện bây giờ mắt thấy cái này mười bóng đen không cách nào trở lại bảo trong hồ lô xuất hiện dấu hiệu tiêu tán nguyên kiếm lập tức tay áo hất lên bị hắn tạm thời lấy tự thân tế dưỡng đứng lên tiến vào phong ấn chi địa chỉ có như thế mấy người lấy đi ta bảo hồ lô nhất định là trong đó một cái khôn đạo sức luôn luôn ham ta bảo hồ lô hắn khả năng lớn nhất xông sao người này có linh thụ cùng ta bảo hồ lô cũng không phải là không thể sinh ra liên quan hắn cũng có động cơ ô tàn sát mất đi nhục thể không có khả năng đến nỗi cái kia tiêu phong người này thủ đoạn thần bí khả năng gần với sông an hòa khôn đạo sức nguyên kiếm ánh mắt bên trong sát cơ lộ ra nội tâm của hắn cũng tại do dự dù sao ở đây tối tới gần nguyên thạch chỉ khi nào lựa chọn đi tìm bảo hồ lô sợ là trong khoảng thời gian ngắn khó mà trở về lại rất có thể cùng cái này nguyên thạch bỏ lỡ cơ hội nhưng nếu không liền có thể đi tìm bảo hồ lô thời gian mỗi đi qua một chút hắn người thẹn ảnh liền sẽ suy yếu một phần cuối cùng cho đến chết cắn răng phía dưới nguyên kiếm trong mắt sát cơ càng lớn thân hình hắn nhảy lên một cái quay người hướng về hắn tới chỗ này thông phi nhanh càng là tản ra linh hồn chi lực tính toán đi tìm tung tích của những người khác nguyên kiếm lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ truy tìm những người khác bóng dáng lúc tiêu viêm kỳ thực liền tại đây đông đúc tổ ong thông một trong số đó hơn nữa tiêu viêm cũng không rời đi thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy nguyên kiếm bạo lướt thân hình nhưng tiêu viêm cường đại linh hồn chi lực có tuyệt đối áp chế lực nguyên kiếm căn bản không phát hiện được tiêu viêm cầm nguyên kiếm bảo hồ lô sở dĩ nguyên kiếm không có cách nào cảm ứng được bảo hồ lô mà là tiêu viêm đã đối với cái này bảo hồ lô động tay chân tiêu viêm thời gian ngắn tự nhiên không có cách nào xóa đi nguyên kiếm lưu lại ấn ký nhưng mà tiêu viêm chỉ cần đem bảo hồ lô đưa vào tử thần hư
cũng là nhường tiêu viêm có chút lưu ý lúc này cẩn thận quan sát hồ lô tiêu viêm cũng không vì lên bề ngoài phổ thông mà khinh thị ngược lại là thần sắc có chút ngưng trọng đưa vào một tia linh hồn chi lực tại hắn linh hồn đưa vào sau đó lập tức liền cảm nhận được trong đó truyền ra một cỗ khổng lồ lại khó tin lực cản trong nháy mắt liền đem chính mình đưa vào linh hồn chi lực trực tiếp nghiền nát nhưng tại linh hồn bị nghiền nát một cái chớp mắt tiêu viêm hai mắt bỗng nhiên lóe lên hô hấp đều có chút gấp rút hắn mở to mắt cẩn thận nhìn xem này hồ lô một lát sau lại lần nữa đưa ra một tia linh hồn chi lực thế là cái này một tia linh hồn chi lực không ngoài dự tính lần nữa bị nghiền nát tiêu viêm bình tĩnh dung mạo bỗng nhiên nổi lên kịch liệt biến hóa vật này vì cái gì có một loại cảm giác quen thuộc không cái này cảm giác quen thuộc không phải đến từ ta hẳn là đến từ ngươi tiêu viêm nói chính là nhìn về phía dưới người cái bóng tiêu viêm cái bóng bỗng nhiên nhô ra tay cầm hồ lô hồ lô kia lập tức run rẩy một hồi trong chớp mắt bảo hồ lô bên trên nguyên kiếm lưu lại ấn ký chính là trực tiếp nát bấy hồ lô bên trên cực kỳ loang lổ đường vân bừa bộn hẳn là nguyên kiếm những năm này nếm thử tất cả điều khiển cấm chế đều lại một cái chớp mắt này toàn bộ nát bấy tại bọn chúng nát bấy phía sau cái này bảo hồ lô lập tức tản mát ra xanh biếc tia sáng trôi lơ lửng ở tiêu viêm trước mắt cái bóng thu tay lại ở tại bóng loáng mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái mở mắt ra ánh mắt kia mở to lấy ánh mắt dò xét đang nhìn tiêu viêm tiêu viêm kinh ngạc nhìn trước mắt hồ lô nhìn xem hồ lô bên trên xuất hiện con mắt giờ khắc này phía sau tiêu viêm bóng đen đứng lên nhất thời cái này bảo hồ lô con mắt lộ ra quang mang mãnh liệt nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt dần dần từ xem kỹ trở nên nhu hòa cũng liền tại thời khắc này cái này sông viêm tinh phong ấn cấm chế chỗ sâu toàn thân bị khóa sắt xuyên qua bóng hình xinh đẹp hai mắt bỗng nhiên mở ra ở tại trong đôi mắt u quang trong khoảnh khắc càng thêm sáng lên thậm chí từ mắt trong mắt có một cỗ mãnh liệt kích động phủ chủ khí tức tuyệt sẽ không sai tà tôn tê nhưng vì sao hồn cũng không giống như tà tôn vẫn lạc sao chẳng lẽ là tà tôn chuyển thế như tà tôn quả thật chuyển thế ta mênh mông thế giới còn có thể tái chiến tiêu viêm cái bóng cùng trước mặt bảo hồ lô một cái chớp mắt này sinh ra cộng minh loại cộng minh này khiến cho bảo hồ lô lên con mắt nhìn về phía tiêu viêm lúc càng thêm sáng tỏ đến cuối cùng càng là từ nơi này trong mắt lộ ra cung kính chi ý như con mắt này là bảo hồ lô hồn ở nơi này một cái chớp mắt nó không biết là công nhận tiêu viêm cái bóng vẫn là công nhận tiêu viêm ngay sau đó bảo hồ lô bên trên bỗng nhiên liên tục xuất hiện tám đôi mắt cùng lúc trước cái kia chung vào một chỗ tổng cộng chín cái chớp động con mắt cái này chín cái con mắt đồng thời nhìn về phía tiêu viêm ở nơi này một cái chớp mắt tiêu viêm linh hồn cũng là vì đó ba động thời điểm ở nơi này tổ ong lối đi một chỗ tản ra linh hồn chi lực nhanh chóng tìm kiếm những người khác nguyên kiếm bước chân bỗng nhiên một trận thần sắc hắn kịch liệt biến hóa một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra hắn sắc mặt càng là trong nháy mắt tái nhợt thân thể lảo đảo lui ra phía sau mấy bước đỡ lấy một bên vách đá đây mới là dừng bước một cái chớp mắt này cả người hắn đều dùng một cái hạc phát đồng nhan bên trong lập tức già mười mấy tuổi bộ mặt xuất hiện nếp nhăn hai mắt càng là đã mất đi một chút thần sắc ha ha lão phu phế đi vô số năm thắng lục loại ra tới này hồ lô phương pháp sử dụng vì đó chuẩn bị 10 cái ngũ tinh đấu thần chi hồn tới điều động nhưng hôm nay đánh cắp ta hồ lô người lại dùng không đến nửa canh giờ liền đem ta và hồ lô này ở giữa liên hệ chém sạch sẽ nguyên kiếm điên cuồng bỏ đi cười cười hắn ho khan kịch liệt khóe miệng tràn ra tiên huyết hiển nhiên là cùng hồ lô ở giữa liên hệ bị chém đứt sau đó hắn tự thân cũng nhận phản phệ loại này phản phệ đối với hồ lô càng là để ý biểu hiện liền càng thêm mãnh liệt nhìn xem nguyên kiếm bộ dáng rõ ràng cái này bảo hồ lô là hắn trước mắt vật để ý nhất tiểu nhân bị ổi trộm ta bảo vật ta nguyên kiếm coi như nổi lên càng nhiều đại giới cũng tuyệt đối không thể để cho ngươi trong nháy mắt đem ta bảo vật mang đi nguyên kiếm hai mắt lộ ra vô tận điên cuồng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thảm thiết cái này tiếng gào thét quanh quẩn bát phương ở nơi này tổ ong trong thông không ngừng quanh quẩn truyền ra tới hắn gào thét ở nơi này không ngừng truyền lại phía dưới bị thích khách tối tới gần phong ấn chỗ sâu khôn đạo sức ngầm trộm nghe ngửi hắn đi về phía trước các bộ dừng lại một chút phía sau hai mắt lóe lên là nguyên kiếm thanh âm chẳng lẽ là hắn bảo hồ lô mất mặt hắc hắc nếu thật sự là như thế cũng là một chuyện tốt cũng không biết là ai trộm phải khôn đạo sức nói thầm mấy câu nhưng trong thần sắc lộ ra tiếc nuối cùng đáng tiếc bởi vì hắn đối với nguyên kiếm bảo hồ lô cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu càng là ở phía xa sông sao đi qua hơn nửa năm tìm kiếm đã đem cái này rậm rạp chẳng chịt tổ ong thông xét bảy tám phần hắn tin tưởng không bao lâu chính mình liền có thể đem ở đây bao trùm đến rồi hơn chín thành đến lúc đó hắn liền có thể tìm được một đầu chính xác nhất con đường trực tiếp thông hướng mê cung này giống như cấm chế đất trung tâm nhất đến từ nguyên kiếm phải âm thanh truyền lại ở đây lúc đã mơ hồ nghe không rõ không qua sông sao biến thành nhánh cây phân tán ra tràn ngập hơn phân nửa tổ ong thông lúc hắn mỗi một cái chi nhánh cũng là hắn phân thân như thế đến nay nguyên kiếm lời nói hắn chính là nghe nhất thanh nhị sở trộm đi nguyên kiếm bảo vật tám chín phần mười hẳn là cái này khôn đạo sức hai người này bây giờ cùng ta không là một
chính là có một chút vốn không thuộc về trí nhớ của hắn hiện lên trong tấm hình hắn bộ dáng âm tài nam tử gương mặt gầy gò hốc mắt lõm nhưng trong ánh mắt nhưng là hiện ra hồng quang tự hồ có một cỗ toàn bộ thế giới đều chưa từng có một loại điên cuồng ngay sau đó trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô hồ lô tại bị lấy ra sau đó chính là xuất hiện chín cái con mắt chín cái con mắt bỗng nhiên hướng về phía trước khóa chặt ở tại trước mặt có một chiếc chậm rãi lái tới phương chu mà phương chu phía trên chừng ngàn người nam tử nhìn xem bảo hồ lô khóe miệng hướng về phía trước vẩy một cái bảo hồ lô giết người nam tử vừa nói xong chín cái khóa chặt phương chu mắt lập tức cùng nhau nháy một cái lập tức liền từ trong hồ lô chợt bay ra một cỗ khói xanh tại nơi khói xanh bên trong lập tức xuất hiện một bạt tai lớn nhỏ toàn thân gieo ly sen bé con trong tay càng là cầm một thanh nhỏ hơn kiếm nhưng lại dĩ vô pháp hình dung tốc độ trượt sông về phương chu phương chu mộ nhiên một trận đang ánh mắt chăm chú ẩm vang một tiếng phương này thuyền trực tiếp bị đánh trở thành bất khả tư nghị hai nửa lại tiếp đó chính là thấy được bốn phía bay tứ tung thịt nát thi thể tử trạng cực kỳ thê thảm hình ảnh liền như vậy kết thúc tiêu viêm lập tức từ trong trí nhớ rút ra ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tay hồ lô tiêu viêm nguyên bản còn tại suy tư như thế nào sử dụng cái này bảo hồ lô nhưng đoạn ký ức này phía sau tiêu viêm chính là có biết một hai tiêu viêm theo sau chính là chậm rãi mở miệng thỉnh bảo hồ lô giết tiêu viêm còn chưa nói hết cả câu nói nói đến chữ sát thời điểm chính là có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác từ bảo hồ lô phía trên tản ra cái kia bảo hồ lô con mắt bỗng nhiên chớp động nhìn dáng vẻ giống như tiêu viêm nói ra một chữ cuối cùng cái này bảo hồ lô liền sẽ tùy theo giết người cùng lúc đó tại tiêu viêm trong tâm thần xuất hiện một âm thanh lạnh lùng hồn lực không đủ bản thể bị hao tổn vượt qua tám thành tiêu viêm hít sâu một hơi cái chán mồ hôi dày đặc còn tốt cũng không nói đến một chữ cuối cùng loại cảm giác này lệnh tiêu viêm tâm thần chấn động hoàn toàn xóa đi bảo hồ lô bên trên nguyên kiếm ấn kỳ phía sau tiêu viêm chính là không ở lo lắng dứt khoát đem bảo hồ lô trực tiếp từ tử thần hư linh tháp bên trong lấy ra sau đó liền đem bảo hồ lô thu vào trong nạp giới tiêu viêm hai mắt chớp động không ngờ tới ở nơi này nơi thần phạt ngược lại là liên tiếp thu được hai cái đối với hắn chiến đấu vô cùng có lợi bảo vật có cái này bảo hồ lô và ong độc tại nơi đây ẩn chứa khổng lồ như thế lôi đình chi lực tất nhiên muốn đem ta kẹt ở cái này nơi thần phạt vậy ta liền triệt để đem ở đây cho lật tung cho ngươi xem xem xét duy chỉ có cái này bảo hồ lô thụ trọng thương bây giờ bị hao tổn mặc dù đạt đến tám thành nhưng cũng phát huy chi lực vẫn như cũ kinh người nếu là đem hắn bổ sung hoàn chỉnh chữa trị sau đó vật này nhất định nghịch thiên tiêu viêm hít sâu một hơi bảo hồ lô cũng tốt ong độc cũng tốt sau đó đều sẽ trở thành tiêu viêm cường đại một trong thủ đoạn thu hồi bảo hồ lô tiêu viêm nhắm mắt lại đè xuống nội tâm nỗi lòng tiếp tục đắm chìm trong hấp thu lôi đình chi lực quá trình bên trong theo thời gian trôi qua đảo mắt lại là hai tháng hai tháng này tiêu viêm tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh hắn cũng không ngừng mà chậm rãi hướng về phía trước khẽ động khoảng cách nguyên thạch tồn tại chỗ cũng là càng ngày càng gần mãi đến hai tháng sau hắn cùng với cái này nguyên thạch sở tại chi địa chỉ có không đến một trượng vách đá tiêu viêm sở dĩ có thể tiếp tục hướng phía trước đầu tiên vẫn là ỷ lại chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực cái này thứ yếu chính là theo lôi đình chi lực hấp thu càng đi bên trong tại càng chính xác trên đường lôi đình chi lực chính là càng thêm nồng đậm tiêu viêm chính là dựa vào lấy hai điểm này chính là ở nơi này khổng lồ tổ ong trong thông tình được chính xác đường đi một mực dần dần hướng phía trước cũng chính là ở thời điểm này tìm kiếm đánh cắp chính mình hồ lô người hai tháng sau nguyên kiếm tóc tai bù xù ở nơi này tổ ong trong thông lung tung sông đến sông vào có lẽ thật là có vận mệnh tồn tại khi hắn vội vàng tìm kiếm nguyên thạch thời điểm hết lần này tới lần khác tìm không thấy câu ca giao đối với hữu tâm đang vẽ hoa không ra vô tâm cắm liễu liễu xanh um mà ở cái này không chú ý ở giữa nguyên kiếm nhưng là đi vào tồn tại nguyên thạch chính xác trong thông đi ra thông phía sau chính là thấy được chín cái thạch trụ còn có phiêu phù ở mặt đất trong cấm chế nguyên thạch cùng lúc đó khôn đạo sức nơi đó cũng là một mặt hưng phấn từ một cái thông bên trong đi ra phía trước hắn rõ ràng là một mảnh khổng lồ trống trải tại trống trải đích chính trung tâm hắn thấy được một mảnh màu tím đen nham tương cũng nhìn thấy trung tâm nhất kia bị vô số khóa sắt xuyên qua toàn thân còn đâm đầy cương châm bóng hình xinh đẹp ở đây đậm đà nguyên khí nhưng khôn đạo sức tại thời khắc này mừng rỡ như điên hô hấp của hắn gấp rút nhưng không có lập tức hướng về phía trước mà là tại trong góc ngồi xếp bằng xuống bắt đầu không ngừng thổ nạp tại nơi thần phạt bên trong cho dù ngũ tinh đấu thần cảnh giới lại không có trèo chống ngũ tinh đấu thần nguyên khí cho nên trong cơ thể tinh thần hải bên trong nguyên khí chỉ có nhiều nhất hai thành hơn nữa còn là vô cùng tiết kiệm sử dụng dưới tình huống tài nguyên là ở đây tối khan hiếm chi vật hắn không có muốn tới đây cứu nơi này trọng phạm trừ bỏ hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì cái này đậm đà nguyên khí nếu có thể hắn liền có thể ở đây từ ngũ tinh đấu thần sơ kỳ đột phá đến trung kỳ lại thể nội sẽ có sung túc nguyên khí nên biết được đạt đến ngũ tinh đấu thần sau đó trong cơ thể tinh thần số lượng sẽ đạt tới trăm vạn là tiêu viêm bây giờ ba tinh đấu thần mười mấy vạn căn bản không biện pháp so sánh được cũng chính vì như thế đấu thần
rất nhanh liền chế trụ tâm tình kích động thân hình thoát một cái đến gần cấm chế chỗ hai mắt hơi hơi lóe lên nhìn xem nguyên thạch do dự bên trong từ trong ngực lấy ra sách cổ nghiên cứu cẩn thận một phen phía sau nguyên kiếm tay hình biến ảo lập tức đem sau lưng phải thông cho phong bế sách cổ nói tới muốn lấy lần này phong cấm chế nguyên thạch cũng không phải là dễ dàng cần rất nhiều kỹ xảo tạm thời không nói còn cần tiêu phí một chút thời gian ở nơi này trong quá trình tuyệt đối không thể để cho người khác quấy dày nguyên kiếm do dự bên trong vẫn là không yên lòng tay hình biến ảo ở giữa đột nhiên một điểm tự thân mi tâm nhất thời lân phiến từ mi tâm phân ly vườn quanh bốn phía lập tức xuất hiện một cái màn sáng đem nguyên kiếm bao phủ ở bên trong tạo thành nghiêm mật nhất phòng hộ lúc này nguyên kiếm mới yên lòng hắn hô hấp hơi có gấp rút nhìn xem nguyên thạch giơ tay phải lên lúc nghi trễ một chút lấy lần này phong cấm chế nguyên thạch sẽ khiến cho nơi này cấm chế phong ấn trận pháp phạm vi lớn buông lỏng cái này ẩn chứa cực kỳ to lớn nguyên khí lực nguyên thạch cũng sẽ tản mắt ra mãnh liệt nguyên khí làm cho người ở vào hoảng hốt bất quá ta ngũ tinh đấu thần thực lực cũng có thể chống cự nguyên kiếm không còn nghi trễ tay hình biến ảo hướng về phiêu phù ở giữa không trung nguyên thạch bỗng nhiên một ngón tay một chỉ này phía dưới mặt đất kia lên chín cái thạch trụ chính là bắt đầu chuyển động nhất thời chính là có người mặt cùng kỳ huyễn hóa tại bốn phía du tẩu ở giữa hướng về nguyên kiếm truyền ra trận trận gầm nhẹ cùng lúc đó cái kia nguyên thạch càng là bạo phát ra quang mang mãnh liệt tựa hồ nội bộ bị nguyên kiếm cổ quái một ngón tay dẫn động ở nơi này nguyên thạch mặt ngoài lập tức xuất hiện một cái thế giới bộ dáng núi non sông ngòi rừng rậm cây cối còn có vô số sinh linh tồn tại ngay sau đó một cỗ tràn đầy cường đại nguyên khí dư ba đương nhiên đó là từ nơi này nguyên thạch bên trong hướng ra phía ngoài khuếch tán cái kia chín đầu mặt người cùng kỳ bị sóng ngợn này đụng một cái lập tức không gầm gừ nữa mà là nửa khép hai mắt giống như ngủ say đồng dạng nguyên kiếm khoảng cách không xa người chớp mắt bị cái kia gợn sóng bao trùm nhưng hắn giống như đã sớm chuẩn bị không tránh không né chỉ là ở tại gợn sóng đi tới nháy mắt đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi tay phải vừa nhấc phía dưới trong tay áo người ảm đạm bóng đen bay ra tiếp đó theo hắn thất khiếu đi vào trong cơ thể cái này nguyên thạch tản ra gợn sóng trực tiếp xuyên thấu nguyên kiếm bố trí phòng hộ nhưng không có đem hắn hư hao mà là xuyên thấu hướng về bốn phía càn quét ra khoảng cách gần nhất tự nhiên chính là khoảng cách nơi đây rất gần tiêu viêm cái kia gợn sóng chớp mắt xuyên thấu vách đá đột nhiên ảnh hưởng đến tiêu viêm ở đây tiêu viêm đang hấp thu lần này mà lôi đình chi lực đột nhiên này xuất hiện tràn đầy nguyên khí gợn sóng không đợi tiêu viêm phản ứng lại bắt đầu từ trên người hắn khẽ quét mà qua như bây giờ có thể xuyên thấu hết thảy từ phong ấn cấm chế đỉnh cao nhất đi xem liền có thể nhìn thấy nguyên thạch tản mắt ra hình khuyên gợn sóng đang lấy nguyên thạch làm trung tâm chỗ hướng về toàn bộ phong ấn cấm chế chi địa cực tốc lan tràn loại này lan tràn xuất hiện quá mức đột nhiên đừng nói là tiêu viêm thậm chí liền khôn đạo sức cùng giang an hai cái đa mưu túc trí hạng người cũng là không có dữ liệu được kết quả như vậy dù sao nguyên kiếm cá nhân lấy được sách cổ là nguyên kiếm trong nội tâm cùng bảo hồ lô một dạng bí mật cái kia gợn sóng trong nháy mắt tới gần giang an lúc này giang an vẫn như cũ hóa thân trở thành đại thụ bất quá những thứ khác chi nhánh thân cây đều dài đang nhanh chóng co vào bởi vì hắn đã biết rồi trực tiếp tiến vào cấm chế chi địa con đường chính xác nhưng ngay tại khác thân cây còn tại co vào lúc hắn hóa thành đại thụ thân thể chính là đột nhiên chấn động hắn một đầu thân cành đầu tiên chạm đến gợn sóng cơ hồ trong nháy mắt rất nhiều thân cây đều đụng phải ẩn chứa ngang ngược nguyên khí ba động bởi vì phân tán quá rộng bây giờ tuy tâm thần chấn động phải nhanh chóng từ cây hóa bên trong khôi phục nhưng tất cả chi nhánh đều bị gợn sóng tai họa lâm vào ngủ say ở trong kèm thêm ý thức của hắn cũng đều sắp tan rã chỉ có một loại cảm giác nguy cơ ở tại tâm thần bộc phát nhưng lại không có chút nào tác dụng sau một lát nửa người nửa cây trạng thái giang an nhắm hai mắt lại như ngủ say giống như lâm vào cái kia nguyên thạch gợn sóng bên trong cuối cùng lan đến gần chính là đã tới phong ấn cấm chế chi địa chỗ sâu lôi cơ chỗ tím đen nham tương bên ngoài đang ngồi xếp bằng ngồi xuống hưng phấn hấp thu ở đây nồng đậm nguyên khí khôn đạo sức hắn hôn mê là ở không có chút nào phát giác bên trong tiến hành thần chí có thể nói chính mình cũng không biết chính mình hôn mê cái kia gợn sóng từ bên người đảo qua lúc hắn còn đắm chìm tại hấp thu nguyên khí trong hưng phấn từ nguyên thạch tản ra gợn sóng mãi đến bây giờ gợn sóng bao trùm lan tràn toàn bộ phong ấn chi địa cái này tổng cộng trên giới thực tế không đến mười hơi thời gian ở nơi này mười hơi sau đó gợn sóng tiêu tan phong ấn chi địa một lần nữa yên tĩnh trở lại nhưng này dạng yên tĩnh không có kéo dài nhiều liền chính là có từng đợt ken kết âm thanh tại phong ấn cấm chế chi địa bên trong quanh quẩn mỗi một lần ken kết âm thanh xuất hiện tựa hồ cũng có một chút đồ vật vỡ vụn thanh âm này một mực lượn vòng ở giữa phong ấn cấm chế chỗ sâu tím đen nham tương bên trong bóng hình xinh đẹp trong cặp mắt u quang mãnh liệt mi tâm chỗ kim sắc cương châm xuất hiện lần nữa buông lỏng muốn từ cái này trong mi tâm xinh xinh bức ra dáng vẻ ở nơi này ngọc trạch một dạng trên thân thể xuất hiện rất nhiều tia lôi dẫn phát ra đùng đùng tiếng nổ vang ở nơi này trong nham tương càng là truyền đến từng trận trầm một oanh minh tựa hồ có vô số lôi đình trong nham tương nhấp nhô
những thứ này tím đen nham tương phẳng phất sống lại đồng dạng, đem ở đây toàn bộ lộng cháo, nếu như cẩn thận đi xem, nơi này tất cả nham tương kỳ thực toàn bộ đều là lôi đình biến thành, chỉ bất quá bởi vì cấm chế ngủ say ở đây, phong ấn cấm chế chỗ sâu, lúc này đang phát sinh kịch liệt dị biến, mà lúc này xâm nhập phong ấn chi địa đám người, toàn bộ lâm vào ngủ say, báo quát tiêu viêm cũng không chút ngoại lệ, hơn nữa tiêu viêm là khoảng cách, nguyên thạch gần nhất, ở đây không người trở về quấy dày ngủ say đám người, lần này xâm nhập nơi này cử động, cũng bởi vì Nguyên Thạch gợn sóng tạm thời dừng lại, đám người ngủ say hai ngày sau đó, Giang An nửa người nửa cây chỗ ở trống trải bên trong, hắn phải thân thể thân cây trong một đầu, bởi vì Giang An ngủ say quá lâu, khiến cho hắn đã mất đi ý thức đi điều khiển, đầu này chi nhánh thân cây xuất hiện vết nứt, từ từ, thân cây đừng xé mở, chính là nhìn thấy một cái xúc tiểu hồn phách từ thân cây bên trong xuất hiện, mà hồn phách một lần nữa hiện thế, bộ dáng một mắt mà có thể phân biệt ra, hồn phách này chính là ô tàn sát, đáng giận, ta muốn tế tự phân thân, đem ở đây hết thảy nói cho chủ nhân sau một hồi lâu ô tàn sát gầm thét một tiếng trong lẩm bẩm thân thể lắc lư một cái thẳng đến ngoại giới mà đi đây là giang an vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới sự tình hắn đem ô tàn sát cầm cố lại vốn định tại thỏa đáng thời điểm đem hắn thả ra nhưng hắn triệu hoán đồng xương cho nên đưa cho ô tàn sát một chút không gian khiến cho hắn cho là mình may mắn chạy ra vì chuyện này giang an chuẩn bị vô số năm tháng hắn đang chờ một cơ hội mà cơ hội đó là có thể phá vỡ phong ấn tiêu viêm tiêu viêm xuất hiện đưa cho hắn cơ hội ô tàn sát cũng không biết giang an bản ý chính là hy vọng hắn đem đồng xương triệu hoán mà đến chỉ bất quá nhường Giang An chưa từng ngờ tới chính là kế hoạch này bởi vì nguyên thạch gợn sóng để bọn hắn ngủ say phía sau, kế hoạch không thể không trước thời hạn, theo ô tàn sát biến thành linh hồn thể cực tốc ra ngoài, là mấy canh giờ sau hắn liền xuất hiện ở lửa hà tinh mặt đất, toàn thân thiêu đốt, linh hồn cũng tại thiêu đốt, lấy phương thức đặc thù bố trí ba ngày trận pháp, đưa ra hắn phân thân cuối cùng một tia thần thức trong nháy mắt, linh hồn hắn hao hết, phân thân triệt để tử vong nhưng lại tại hắn tử vong một chớp mắt kia giữ lễ tiết ở đây mười phần xa xôi thần phạt liên minh chấn áp một chỗ nơi thần phạt nơi nào còn tồn tại rất nhiều tràn đầy sinh cơ cùng nguyên khí hành tinh đồng dạng ở đây cũng cất ở đây rất nhiều thần phạt liên minh cường giả tại không có ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ bọn hắn phần lớn đều từng người lựa chọn chỗ tu luyện giờ này khắc này ở mảnh này bàng bạc bên trong tinh vực một khoảng màu đỏ tím trên hành tinh có một tòa màu đỏ tím ngọn núi sơn màu sắc rất cổ quái bởi vì trên bầu trời rơi xuống màu tím mưa ngồi xếp bằng một cái trần trụi nửa người trên nam tử nam tử tóc rất dài tung bay theo gió bên cạnh hắn để một bộ tinh xảo áo giáp hắn ngồi xếp bằng tùy ý cái này mang theo mùi hôi thối nước mưa xối tại trên thân tại hắn ngực lưu lại điểm điểm tiên huyết hắn không thèm để ý chút nào nhắm mắt ở giữa hòa hoãn hô hấp mỗi một lần hô hấp đều để mảnh này màu đỏ tím thiên địa vì thế mà chấn động hắn chính là đồng xương bầu trời một màu đỏ tím sấm sét oanh minh mà qua đồng xương hai mắt lộ ra một cái khe từ khe hở kia bên trong có sắc bén hàn quang chớp động ẩn ẩn còn có một tia kỳ dị năm đó ta ở lại bên ngoài một cái tay mắt đang triệu hoán ta đồng xương nâng tay phải lên trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết dường như đang tính toán thôi diễn cái gì không ngừng bấm niệm pháp quyết phía dưới lần này cái này từ vũ thiên điện nổ ẩm tiếng sấm nổ bỗng nhiên bắt đầu sao động đại tác rầm 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 tiếng sấm nối thành một mảnh đúng vậy cái này đại địa đang kịch liệt sáng tối bên trong giao thế đồng xương tay phải bấm niệm pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh trong lúc mơ hồ năm ngón tay phía trên tí ti khói xanh tràn ra những khí thức kia từng hư ảo mờ mịt nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy màu xanh làn khói bên trong bỗng nhiên hiện lên sông sao nguyên kiếm khôn đạo sức cùng với tiêu viêm thân ảnh theo những thứ này thân ảnh xuất hiện cái kia trong khói xanh càng là lộ ra lửa hà tinh phong ấn chi địa mãi đến bây giờ trên bầu trời kia lôi đình oanh minh đến rồi kịch liệt nhất thời điểm cũng liền tại lúc này đồng xương thần sắc bỗng nhiên đại biến hắn đầu tiên là lộ ra không dám tin biểu lộ cả người chợt đứng lên nhưng theo ô tàn sát phân thân tử vong tiền ký ức bị đọc đến đồng xương đứng ở nơi đó biểu tình trên mặt càng là âm tình bất định nếu chỉ độc lập lần tiếp theo đại công ta liền có thể sớm kết thúc nơi này chấn thủ trở lại đấu thần liên minh thậm chí thu được gấp trăm lần nghìn lần tài nguyên hơn nữa cái này nhất định là một lần trọng phạm thay đổi nếu ta một người đem hắn chấn áp như vậy ta liền có thể thu được thần phạt liên minh cao nhất ban thưởng trở lại thần hy thế giới hoặc tiến vào sơn hải tinh tu luyện đồng xương không có chút nào nghi trễ hắn khoát tay hướng về áo giáp chụp tới sơn hải tinh mười vạn năm mở ra một lần mỗi một lần tiến vào giả bất quá 30 ngày cơ hồ cũng là nơi thần phạt dự định danh ngạch tu luyện thánh địa bây giờ khoảng cách mở ra thời gian đã không xa nếu có thể thu được tiến vào một lần tư cách ta có bảy thành chắc chắn có thể đột phá đến lục tinh đấu thần trung kỳ thậm chí lục tinh đấu thần hậu kỳ áo giáp tại đồng xương một chảo phía dưới chính là hóa thành hơn ngàn phiến đơn độc tồn tại tiếp đó trong nháy mắt bao trùm toàn thân nhìn cực kỳ dán vào một hít một thở ở giữa tựa hồ khôi giáp này như cùng sống vật người mặc chiến giáp đồng xương cả người tràn ngập một cỗ sát khí mái tóc màu đỏ tại tử vũ bên trong bay múa sau đó hắn chợt xoay người hướng về màu đỏ
tại nơi bao la bên trong tinh vực hướng về lửa hà tinh phương hướng bạo lướt mà đi mà lúc này lửa hà tinh bên trong theo thờ ý gian trôi qua lửa hà tinh phong ân đám người vẫn là không nhúc nhích yên lặng ở nguyên thạch lực loại trạng thái kia bên trong tiêu viêm thần sắc hoảng hốt không biết ở nơi này nguyên thạch gợn sóng phía dưới nhìn thấy cái gì giờ này khắc này lửa hà tinh đã là đêm tối mọi người đều không có ở đây việc làm thêm động dù sao bây giờ lửa hà tinh lên hung thú toàn bộ đi ra cấm chế chi địa hết thảy cùng mọi khi rất khác nhau đối với cái này người bên trong tới nói cẩn thận là để cho mình an toàn nhất che chắn nhất là tại ban đêm cũng không phải là yên tĩnh mà là thường có từng tiếng hung thú gào thét vạch phá bầu trời đêm chuyển khắp tứ phương tại lửa hà tinh một chỗ đỉnh núi lão ẩu nàng ngồi xếp bằng mấy năm này rất ít ra ngoài nàng từ đầu đến cuối tâm thần không yên nhưng cuối cùng trí năng hóa làm thở dài đêm hôm ấy ti mực khoanh chân ngồi tĩnh tọa đột nhiên hai mắt đột nhiên mở ra trong mắt lộ ra một vòng hiển nhiên toàn bộ lửa hà tinh bầu trời đêm ở nơi này một cái chớp mắt trở thành màu đỏ đại địa bên trên tất cả mọi người bị giật mình tỉnh giấc cùng nhau ngẩng đầu ánh mắt kinh người nhìn về phía bầu trời thậm chí liền ngay cả những thứ kia đang tại gào thét hung thú cũng đều là tại đột nhiên không còn truyền ra chút thanh âm nào nhưng cái này lửa hà tinh bầu trời thích khách trở thành màu đỏ là một chói mắt hồng mang cái kia hồng mang đang tại trên thiên mạc xuất hiện hiển nhiên là từ ngoại không dùng tốc độ cực nhanh tới đang xuyên thẳng qua tại lửa hà tinh khí tầng ở trong cái kia hồng mang tốc độ quá nhanh đến mức căn bản thấy không rõ là cái gì nó trong nháy mắt như thiếu đốt bầu trời lấy va chạm vị trí làm trung tâm một cỗ kịch liệt vô cùng lực trùng kích bỗng nhiên hướng bốn phía quét ngang cái kia xung kích những nơi đi qua đại địa trực tiếp phong hóa liền mấy ngọn núi lửa chớp mắt trở thành bụi đất bên trong phương viên mấy vạn dặm hết thảy sinh linh bỗng nhiên liền kêu thảm cũng không có phát ra ngoại trừ tứ tinh đấu thần cho là còn lại trong nháy mắt tử vong nhưng cho dù là tứ tinh đấu thần cũng là ở nơi này đánh chúng phun ra ngụm lớn máu tươi vì đó trọng thương khi này tiếng oanh minh đi qua cái kia chuyển đến cái này đánh điểm trung tâm cái kia hồng mang té rớt trong nháy mắt có thể nhìn thấy một tòa to lớn quan tài có ba thành đâm nghiêng vào đại địa bên trong mà bốn phía nhưng là đang kịch liệt trùng kích vào đã biến thành một tòa hố trời trên quan tài phù văn chấp động lưu quang bốn phía quan tài mặt ngoài lập tức xuất hiện khuôn mặt một chương lạnh nhạt đến điểm đóng băng được sùng ái bàng tùy theo đồng xương như xuyên thấu đồng dạng từ nơi này trong quan tài chậm rãi đi ra nhìn chung quanh đại địa phía sau đồng xương lạnh rên một tiếng hắn thu trên quan tài vỗ lập tức cái này quan tài phù văn kịch liệt chấp động bỗng nhiên hóa thành một cây trường thương màu đỏ ngòm bị đồng xương một cái nắm trong tay rất rõ ràng vũ khí của hắn cũng là cổ minh hà khoa kỹ sản phẩm cường đại đến cực điểm mà ở nắm chặt trường thương màu đỏ ngòm một sát na một cỗ không có chút nào che giấu lục tinh đấu thần lại nguyên khí tràn đầy trạng thái thực lực bỗng nhiên từ trên người bộc phát ra quét ngang toàn bộ lửa hà tinh hắn lấy phương thức như vậy nói cho ở đây tất cả mọi người hắn tới cùng lúc đó đồng xương bàn tay nâng lên ở giữa trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc giản ngọc giản này bị hắn bóp phía dưới lập tức hóa thành một vệt sáng bắn về phía bầu trời chùm sáng ước chừng đến rồi giữa không trung tiếp đó trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán cấp tốc bao trùm toàn bộ lửa hà tinh mười mấy thời gian hô hấp tia sáng đem toàn bộ lửa hà tinh toàn bộ bao trùm cùng với cắt ở đây lửa hà tinh tất cả mọi người cùng hung thú tiếp đó càng là thâm nhập vào sâu trong lòng đất đem cấm chế kia chi địa bao trùm ở bên trong phía sau đồng xương trước mặt chính là xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ hư ảo màn sáng ở trong đó bỗng nhiên hiển lộ chính là một cái song chỉnh lửa hà tinh một màn này cùng nhiều năm trước ngồi phương chu mà đến tuần tra sứ giả dò xét thủ đoạn cơ hồ một màn đồng dạng theo tia sáng bao trùm tất cả lửa hà tinh hết thảy sinh linh giờ khắc này để trong này tất cả mọi người đều biết được đây là sứ giả buông xuống phương đông bên trong khu vực ti mực bây giờ thân thể run rẩy thần sắc lộ ra kinh hoàng tản mát ra thực lực ba động càng là lộ vẻ thần phục trí đồng xương liếc mắt nhìn trong màn sáng lửa hà tinh phía sau thân hình thoát một cái chính là biến mất không còn tâm tích lúc xuất hiện đã tới đám người tiêu viêm trước kia dừng lại một đoạn thời gian đầu kia to lớn hẻm núi khe hở bên trong theo thông đồng xương trực tiếp phi nhanh hướng xuống cũng là ở nơi này một cái chớp mắt bởi vì ngoại giới đồng xương đến lúc ba động cùng uy áp khiến cho ở vào cấm đất đám người tại đám chìm ở nguyên thạch trạng thái kỳ dị bên trong cũng là điều hứng chịu tới khác biệt trình độ chấn động khoanh chân tiêu viêm thân hình hắn tại thời khắc này đột nhiên run lên vô thần đôi mắt chậm rãi mở ra trong đó lộ ra một vòng dãy ruộng trong đó tinh quang bỗng nhiên lóe lên hắn phẳng phất lập tức thanh tỉnh lại trong ánh mắt lộ ra hiếm thấy hiển nhiên lực lượng thật mạnh cỗ lực lượng này so huyễn cảnh mạnh hơn cũng như thế giới chân thật để cho ta ở bên trong không cách nào tự kiềm chế bất quá mộng thấy lão bà của ta nhóm hoàn sinh thật nhiều em bé tiêu viêm hít sâu một hơi giống như trở về vị bất quá rất nhanh hắn cái chán hiện đầy mồ hôi tiêu viêm đôi mắt hít lại đứng lên ở trong đường hầm ước chừng trăm bước một cái không gian trống trải chính là bỗng nhiên xuất hiện cũng nhìn thấy màn sáng bên trong nguyên kiếm thân thể run rẩy còn có chín cái thạch trụ cùng với chín vị mặt người cùng kỳ càng là tại nơi lơ lửng trong màn sáng tản ra một khối
mà là nhìn về phía nguyên kiếm trước mặt để cái kia sách cổ liền tại đây một cái chớp mắt bỗng nhiên một tiếng trầm một oanh minh từ đằng xa mộ nhiên truyền đến theo tiếng oanh minh xuất hiện còn có một cỗ nhường tiêu viêm tâm thần dung mạnh khí tức khủng bố đang từ nơi xa cực tốc ở giữa hướng về bốn phía bao trùm khí thức của hắn cực kỳ bá tiêu viêm cứ việc đối này khí thức rất lạ lẫm nhưng bá này khí thức lập tức liền để hắn nhớ tới trước kia tuần tra sứ giả tản mắt ra uy áp cùng linh hồn càn quét cảm giác càng là tại thời khắc này tiêu viêm hai mắt co vào hắn từ bốn phía trong vách đá nhìn thấy có một tia sáng đang xuyên thấu nơi này hết thảy đang hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn ra một màn này tiêu viêm cũng không xa lạ gì cái này cũng là trước kia sứ giả tới lúc từng xuất hiện một màn có sứ giả buông xuống tiêu viêm lập tức liền nghĩ tới xông sao cùng ô tàn sát đối thoại bây giờ cũng không còn nghi trễ thân hình thoát một cái liền muốn rời khỏi tận khả năng không bị quang mang này chỗ bắn phá làm tiêu viêm thấy được nguyên kiếm trước người sách cổ nhưng là có chút dừng lại đem cái này sách cổ đặt ở trước mặt có thể thấy được hắn đối với cái này vật có chút để ý không biết là ghi chép nào đó cường đại đấu kỹ vẫn là một chút những thứ khác bí mật tiêu viêm nội tâm khẽ động vốn định khởi hành đi lấy cái này sách cổ nhưng tỉ mỉ nghĩ lại chuyện này quá không sáng suốt lại cực kỳ mạo hiểm tại tăng thêm bây giờ phong ấn chi địa bên trong quỷ dị khó lường thời gian cấp bách sứ giả cường hãn khí thức điên cuồng tiếp cận cái kia có thể xuyên thấu hết thảy tia sáng càng là bao trùm tới tiêu viêm hai mắt lóe lên ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc thân hình thoát một cái chính là hướng về phía trước thông tiếp tục lao đi thông qua trong vách đá lôi đình chi lực tiêu viêm cũng tìm tòi đến rồi một ít môn thông trong vách đá lôi đình chi lực độ mạnh đều là khác biệt nhưng phàm là trong vách đá lôi đình chi lực cường đại thông đều không là tử lộ dựa theo ý nghĩ này tiêu viêm cũng có thể lục lọi ra con đường chính xác đi ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì ở đây tại sao có thể có sứ giả buông xuống chẳng lẽ lần này hôn mê kéo dài mấy năm dài cái này lừa hà tinh bên ngoài sứ giả lần nữa bắt đầu tuần tra cũng không phải là như thế chỉ có một khả năng khác đó chính là xông sao triển khai kế hoạch của hắn tiêu viêm ở trong đường hầm dùng tốc độ cực nhanh phi nhanh cũng không có chờ hắn đi quá xa sau lưng tồn tại nguyên thạch chỗ liền truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh tại nơi trong nổ vang tiêu viêm nghe được nguyên kiếm gầm thét ta vốn không tội cùng lúc đó tại nguyên kiếm tiếng gầm bên trong còn truyền ra một sâm nhiên âm thanh hướng về bốn phía chuyển vang ra tiêu viêm tâm thần chấn động hai mắt hơi co lại tốc độ của hắn mau hơn hướng về phía trước phi nhanh hắn có thể cảm thấy sau lưng một chỗ tổ ong trong thông nguyên kiếm đang phi nhanh bỏ chạy sau người có một cỗ khí thức kinh khủng đang tại không nhanh không chậm truy đuổi tiêu viêm hít sâu một hơi vận chuyển trong cơ thể nguyên khí bây giờ trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận bất quá cẩn thận như vậy không có quá khứ nửa canh giờ từ nơi này phong ấn cấm chế chi địa bên trong lần nữa chuyển đến một tiếng kịch liệt oanh minh cái kia chuyển đến nổ ầm chỗ khoảng cách tiêu viêm chỗ không tính quá xa cùng lúc đó càng là chuyển đến sông an đắc gào thét sông sao âm thanh lộ ra thê lương khàn khàn rõ ràng một tiếng kia oanh minh nhưng hắn nhận lấy trọng thương khôn đọ sức huynh tiêu phong huynh người sứ giả này lục tinh đấu thần sơ kỳ thôi hai người các ngươi coi như ẩn núp lại nghiêm mật cũng khó thoát khỏi cái chết không bằng chúng ta liên thủ liều mạng với hắn nguyên kiếm thân ảnh mang theo suy yếu cũng là theo quanh quẩn ra khôn đọ sức tiêu phong lại sống bốn người bất quá ta dò xét tồn chỉ có ba người điểm sáng có một tí chẳng lẽ cái này nơi thần phạt bên trong ngoại trừ tội nhân bên ngoài còn có khác không có bị ghi chép tội nhân đến từ đồng xương thanh âm lạnh lùng cũng là chợt vang vọng ung ung vang vọng âm thanh không ngừng quanh quẩn trầm muộn gầm nhẹ cùng với năng lượng ở giữa va chạm phát ra tới thê lương cùng âm thanh bén nhọn không ngừng từ đằng xa chuyển đến tiêu viêm tại phi nhanh ở giữa nghe bên tai truyền tới âm thanh hắn có thể tưởng tượng được trận chiến đấu này sợ là cực kỳ tàn khốc tiêu viêm biết rõ đây không phải mình có thể dễ dàng tham dự chém giết bởi vì tiêu viêm cẩn thận đi suy xét qua nếu như dựa theo hiện tại hắn thực lực tiến triển mỗi một lần đột phá tinh thần số lượng trưởng thành nhất định phải là bản thân một nửa dạng này không ngừng gấp bội dựa theo tính toán ngũ tinh đấu thần sơ kỳ liền đem nắm giữ 100 vạn tinh thần mà nên biết được tiêu viêm bây giờ tam tinh đấu thần trung kỳ mới bảy vạn năm ngàn tinh thần coi như thực tế tinh thần số lượng gấp bội tiêu viêm cũng chỉ có thể đạt đến 15 vạn mà sau lưng truy đuổi bọn họ chiếu xông sao lời nói lục tinh đấu thần nếu là dựa theo tính toán cho dù là sơ kỳ cũng là bảy tám triệu tinh thần nếu như nói phía trước xông sao một đám ngũ tinh đấu thần bởi vì không có nguyên khí tài nguyên thể nội thực tế nguyên khí chỉ có hai phần mười như vậy sau lưng vị sứ giả này vậy hắn thế nhưng là thứ thiệt lục tinh đấu thần lại thể nội có sung túc nguyên khí ước chừng mấy triệu nguyên khí tinh thần là bực nào kinh khủng lúc này không cách nào chống lại thực lực sai biệt làm tiêu viêm bỏ chạy thời điểm ở nơi này phong ấn cấm chế đất khôn đạo sức thần sắc đang âm tình bất định truyền vào hắn trong tay tiếng oanh minh cùng tiếng gào thét hắn đều nghe rõ ràng lúc này hắn cắn răng một cái khôn đạo sức bỗng nhiên đứng dậy thẳng đến bên cạnh một cái thông mà đi người ảnh chính là trong nháy mắt ở vào nửa trong mơ hồ đáng chết bọn hắn nói ra tên của ta như vậy thì coi như ta chạy ra ở đây cũng muốn bị truy sát nếu không muốn bị truy nã chỉ có liều chết
lại làm cho tiêu viêm có loại đối mặt hồng hoang hung thú cảm giác ngươi chính là tại ta tuần tra bên trong không có bị ghi chép tội nhân thanh âm từ khi người này trong miệng nói ra cái này hồng phát nam tử chậm rãi mở mắt ra ở tại hai mắt đóng mở sát na một vòng máu tươi mùi hôi thối ở chỗ này tràn ngập ra tiêu viêm không có chút nào phát giác sự tồn tại của người nọ tiêu viêm linh hồn chi lực vậy mà không có chút nào phát giác nhưng từ đối phương trên thân tản mắt ra khí tức cùng hắn phía trước cảm thụ sứ giả giống nhau như đúc nhưng bây giờ xông sao bọn người đang cùng người sứ giả này giao chiến như vậy lưu lại nơi này nhất định chỉ là hắn một cái phân tâm một ý thức mà thôi tiêu viêm hai mắt lóe lên hắn không chút nào nghi trễ thân hình lập tức hướng phía sau nhanh lùi lại nhìn như lui ra phía sau tránh đi đồng dạng cử động của hắn cũng phù hợp hồng phát nam tử đối nó phán đoán chỉ là tam tinh đấu thần trung kỳ thực lực thật sự là lãng phí ta ở đây lưu lại một phân hồn hồng phát nam tử lắc đầu tay phải hướng về tiêu viêm rất tùy ý chỉ điểm một chút đi oanh tiêu viêm phun ra tiền huyết toàn bộ thân thể cấp tốc mất tinh thần một bộ trọng thương trí cực bộ dáng thân hình như như diều đứt dây lui về phía sau bắn ngược chỉ là hồng phát nam tử không có phát hiện tiêu viêm cuốn ngược thời điểm trong tay áo một hồng măng lướt đi hướng về hư không hung hăng một chiết hư ảnh kia là tiêu viêm ong độc có thể bị hắn chỗ chết chỗ nhưng là không có vật gì một mảnh hư vô sâu kiến mà thôi hồng phát nam tử đứng lên thân hình ngạo nghễ mà đứng thân ở giữa không trung thời điểm hắn lần nữa đưa tay lần này năm ngón tay thành trưởng hướng về quay ngược lại tiêu viêm một trường cách không rơi xuống nhưng liền tại đây một cái chớp mắt gần nhất tràn ra máu tươi tiêu viêm cặp mắt bên trong bỗng nhiên hàn quang lóe lên hắn nhìn xem hồng phát nam tử vị trí trên mặt tái nhợt trong nháy mắt đầy sát ít cắn đầu lưỡi một cái tiêu viêm hiến tế ra bản thân tuổi thọ sau lưng cái bóng trong nháy mắt trở nên hùng vĩ tiêu viêm biết được lấy chính mình bây giờ lực lượng căn bản không có khả năng chống lại trước mắt người sứ giả này sự cường đại của hắn xong tất cả đều là nghiền ép tính chất như thế tại hồng phát nam tử vừa tới một cái chớp mắt phía sau tiêu viêm cái bóng liền cũng là đưa tay một chỉ điểm ra ở nơi này một cái chớp mắt thời gian càng là đảo lưu mà ong độc vừa mới chết hư vô chỗ vậy mà hồng phát nam tử thân hình bởi vì đảo ngược thời gian nguyên nhân xuất hiện ở nguyên bản hư vô chỗ độc kia ong cái đuôi duỗi ra gai sắc lóe lên yêu dị tia sáng một cái chớp mắt đâm vào hồng phát nam tử trên cánh tay tiêu viêm chấn kinh thời gian tự hồ đã sớm biết được tiêu viêm quyết định không biết là thời gian bị cái bóng khống chế vẫn là cái bóng đã khống chế thời gian làm cho người hiển nhiên chỉ là một bộ phân thân cũng nghĩ giết ta tiêu viêm cười lạnh lúc trước hắn hết thảy cử động chính là vì nhường ong độc đi chết một chút cái này hồng phát nam tử hắn tin tưởng ong độc độc tính kinh khủng đến cỡ nào tiêu viêm không có nắm chắc có thể giấu giếm được tuy nói là phân thân nhưng bản tôn vô luận là thần thức hay là thực lực đều phải siêu việt xông sao đám người sứ giả cho nên tiêu viêm không thể không giả bộ xong toàn bộ không địch lại ở nơi này trong thời gian ngắn thi triển thủ đoạn lúc này hồng phát nam tử toàn thân run rẩy kịch liệt phát ra một tiếng gào thét thảm thiết cánh tay của hắn trong nháy mắt hòa tan hư thối tốc độ cấp tốc lan tràn trong nháy mắt hai chân bắt đầu mục nát đây là cái gì độc hồng phát nam tử sắc mặt đại biến nhìn hắn không phải đến giết tiêu viêm mà là thân hình thoát một cái chuẩn bị đi tìm bản tôn như thế có lẽ còn có thể bảo trụ phân thân tính mệnh muốn chạy tiêu viêm trong mắt lóe lên lệ khí nhưng hắn chỉ muốn mặc dù là phân thân mà dù sao là sứ giả dù sao cũng thực lực là lục tinh đấu thần bây giờ là bị độc gia sợ hãi bằng không cái này hồng phát nam tử một khi vận dụng hắn trăm vạn cấp bậc nguyên khí mình cũng là khó mà chống cự nhất là đối phương một ngón tay nếu không phải thái cổ thần lôi thể đại thành vẫn như cũ lôi hải trong khoảng thời gian này thật sự bị tiêu viêm tăng lên tới 50 phương vừa rồi một kích kia cái này 50 phương lôi hải trợ giúp tiêu viêm chịu đựng lấy một cái nửa sức mạnh nếu không như vậy tiêu viêm cũng không cách nào thừa nhận nhìn như bình thản một ngón tay không chút nào nghi trễ tiêu viêm tay phải tia sáng lóe lên trong tay bảo hồ lô từ trong nạp giới lóe lên mà ra cái kia bảo hồ lô xuất hiện một con mắt nhìn chừng chừng lấy nơi xa bay nhanh hồng phát nam tử đồng xương phân thân cơ hồ tại bảo hồ lô con mắt nhìn chăm chú vào một cái chớp mắt hắn bỗng nhiên tâm thần run lên có loại linh hồn bị tập trung cảm giác càng là trong nháy mắt này hắn bên tai truyền đến tiêu viêm thanh âm lạnh như băng bảo hồ lô giết người cái này một câu nói đơn giản bị tiêu viêm nói ra một cái chớp mắt lập tức trong tay hắn phải hồ lô nhìn chằm chằm hồng phát nam tử mắt nhanh chóng chớp động mấy lần phía sau hồ lô này bốc lên một tia khói xanh một cỗ nhường tiêu viêm tâm thần chấn động khí tức từ nơi này trong khói xanh trong nháy mắt bộc phát tiêu viêm chính là tận mắt cái kia khói xanh trong bùng nổ trong đó xuất hiện một bạt tai lớn nhỏ bé con trong tay xách theo một thanh nhỏ hơn kiếm cưỡi đằng sương mù chính là lấy một loại tiêu viêm đều không thể thấy rõ tốc độ đảo mắt đi tới nam tử tóc đỏ bên cạnh những người sau khi vòng vo một vòng sương mù này ảm đạm không thiếu đột nhiên bé con chính là một lần nữa về tới trong hồ lô hết thảy phát sinh tốc độ cực nhanh từ nhỏ em bé rời đi hồ lô tiếp đó trở về bất quá hai ba hơi thời gian mà giờ khắc này xa xa nam tử tóc đỏ nhục thân giống như bị ngàn tầng lưỡi dao cắt chém đồng dạng đầu người cùng cơ thể càng là xong toàn bộ phân ra thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có liền trực tiếp sụp đ
tiêu viêm con mắt híp lại thâm thúy trong đôi mắt có phán đoán của mình cùng chắc chắn cũng liền tại lúc này từ nơi này phong ấn chi địa bên trong truyền ra một tiếng mang theo tức giận gào thét cái kia gào thét quanh quẩn ở giữa còn có nguyên kiếm giang an cùng với khôn đạo sức ba người tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiêu phong ngươi chính là tiêu phong dám giết ta đồng xương phân thân cho dù lấy nơi thần phạt lại lớn ta đồng xương cũng nhất định giết ngươi tiêu viêm nghe vậy thần sắc như thường quay người không chút nào để ý đồng xương gào thét lúc này trước mặt hắn đã không có hắn phân thân ngăn cản phải rời đi nơi này đã là dễ dàng mà dơ sự tình ta đâu chỉ muốn giết ngươi cùng ngươi có liên quan hết thảy tất cả mọi người ta đều muốn sưu ngươi hồn toàn bộ đem bọn hắn đều chém giết đồng xương thanh âm còn tại điên cuồng truyền vang tiếng oanh minh mãnh liệt hơn thậm chí nghe tựa hồ khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần tiêu viêm nghe vậy cước bộ có chút dừng lại cũng không phải là bởi vì đồng xương khích tướng lời nói mà là tại tiêu viêm phía trước xuất hiện vô số tia lôi dẫn những thứ này tia lôi dẫn giống như vật sống từ bốn phía vách đá bên trong điên cuồng tuôn ra mục tiêu vô cùng rõ ràng liền trực chỉ tiêu viêm hơn nữa tiêu viêm ánh mắt cũng dần dần âm trầm bởi vì đồng xương lời nói xong toàn bộ truyền vào lỗ tai của hắn nhưng tiêu viêm triệt để dừng lại là đồng xương một câu cuối cùng điên cuồng gào thét cùng ta có liên quan tất cả mọi người như vậy nói đến có chút nực cười bất quá ta không cho phép ngươi có ý nghĩ như vậy một tia cũng không được tiêu viêm nhẹ giọng thì thào ta đâu chỉ muốn giết ngươi ta muốn tìm được huyết mạch của ngươi tìm được ngươi hết thảy diệt đi ngươi hết thảy tồn tại như thế mới có thể giải khai ngươi giết phân thân ta tội đồng xương thanh âm càng ngày càng gần càng có chấn nhiếp cường đại lực theo âm thanh hướng về bốn phía khuếch tán tiêu viêm không còn tiến lên bởi vì này đồng xương chạm đến tiêu viêm vảy ngược thâm thúy trong mắt sát cơ lấp lóe quay người liếc mắt nhìn phong ấn cấm chế chi địa diệt ta hết thảy cái kia tất nhiên cái này tiêu lôi dẫn không để ta đi cái kia dứt khoát liền thử một chút tam tinh có thể hay không giết lục tinh tiêu viêm hừ lạnh bên trong thân hình bỗng nhiên chân sau trực tiếp xuất hiện ở lối đi ra nguyên khí từ toàn thân ẩm vang bộc phát tiêu viêm phát hiện chỉ cần hắn đi vào trong tiêu lôi dẫn thì sẽ không công kích hắn chỉ có thể đi theo với hắn tiêu viêm thân hình như điện chớp thẳng đến phong ấn cấm chế chi địa theo một cái thông gào thét mà đi sau lưng số lớn tia lôi dẫn như sóng biển đồng dạng theo sát thật sâu dày giang an nguyên kiếm khôn đạo sức người ba người như còn sống liền toàn lực ngăn chặn đồng xương tản ra khí tức của các ngươi để cho ta biết các ngươi chỗ đằng sau ta có tia lôi dẫn hải tiêu viêm trong khi tiến lên âm thanh hướng về bát phương kịch liệt quanh quẩn tại tiêu viêm âm thanh truyền khắp mở một cái chớp mắt ở nơi này phong ấn chi địa một chỗ đất trống bên trên đồng xương một thân thần khải cầm trong tay trường thương màu đỏ chính nhất thương vung ra lập tức trước người hắn nguyên kiếm mi tâm tất cả lân phiến toàn bộ vỡ nát thân hình cuốn ngược đụng vào sau lưng vách đá một ngụm máu tươi như sen lẫn nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài khôn đạo sức té ở một bên khóe miệng tràn ra tiên huyết thần sắc ảm đạm lồng ngực của hắn máu thịt be bét tựa như trái tim bị người đào đi đồng dạng càng có một cây đại thụ trong thông hắn nhánh cây phân tán bốn phía xuống đem ở đây tất cả thông toàn bộ phong kín bàng bạc cành như roi đồng dạng lao nhanh hướng về đồng xương rút đi ba người các ngươi thực lực lại cũng không yếu ngũ tinh đấu thần chỉ tiếc thể nội ẩn chứa nguyên khí quá ít nhất là ngươi giang thị nhất tộc hậu nhân không nghĩ tới cũng có thể tu luyện tới ngũ tinh đấu thần cấp độ xem ra trước kia lưu người một mạng cũng là một cái lựa chọn chính xác dù sao ngươi người giang ra huyết mạch là hiếm thấy có thể cùng thực vật trung tan thể chất viên này linh bách thụ cũng là bị ngươi tẩm bổ không tệ đồng xương lạnh như băng nhìn xem giang an biến thành đại thụ nhàn nhạt mở miệng đồng xương hôm nay giang bỗ cho dù chết cũng muốn để cho ngươi nổi lên đại giới giang an khuôn mặt xuất hiện ở trên đại thụ trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm đây không phải hắn một bộ phận kế hoạch dựa theo kế hoạch của hắn hết thảy không nên như thế đồng xương dựa theo giang an đoán chừng có lẽ còn là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ hoặc đỉnh phong không ngờ tới hắn đã đột phá đến lục tinh đấu thần mà chủ yếu nhất là đi chiến cái này đồng xương không phải là mấy người bọn hắn mới đúng ở đây chân chính có thể chiến thắng đồng xương có lẽ chỉ có một người có thể làm được đó chính là phong ấn tại cấm chế chi địa còn tại ngủ say lôi cơ chỉ có lôi cơ thực lực mới có thể đem đồng xương giết chết mà cừu hận của mình cũng có thể có thể phát tiết nhưng hôm nay tiến triển lại không ngờ tới cùng hắn kế hoạch xong toàn bộ khác biệt cái này khiến giang an ngoại trừ không cam tâm bên ngoài càng nhiều hơn chính là tiếc nuối cùng bi ai ta chuẩn bị vô số năm tháng một mực đập tình cơ hội thật vất vả có một có thể giết chết đồng xương cơ hội lại bởi vì hôn mê khiến cho ô tàn sát sớm thức tỉnh lại sớm đem cái này đồng xương cho triệu hoán đến lâm thời cơ không đúng hết thảy đều không đúng đều sớm chẳng lẽ cái này phóng lên trời cũng tại quan tâm cái này đồng xương gian nhân nhưng hắn miễn ở kiếp nạn này không thành giang an điên cuồng lên trước người của nó bóng roi gào thét trong cơ thể nguyên khí không có chút nào cất giữ rót vào trong đó uy lực như vậy loạn roi tạo thành tổn thương cũng là không thể đo lường nhưng dù sao đối phương thực lực là là đủ nghiền ép bóng roi vô luận như thế nào gào thét cành xẹt qua đồng thời đồng xương trong tay trường thương màu đỏ hất lên chính là trong nháy mắt mảng lớn vỡ nát lộ ra hai loại sức mạnh căn bản không có ở trên một cái cấp độ cũng
hắn ảm đạm hai mắt lộ ra cửu hận mãnh liệt hắn cùng nguyên thạch chỉ thiếu chút nữa liền có thể nắm giữ nhưng lại bị đột nhiên này xuất hiện sứ giả cắt đứt khiến cho chính mình thất bại trong găng tấc bây giờ lại là sống chết trước mắt đối phương cường đại một cảnh giới tranh lệch lại thêm đồng xương song toàn bộ không quan tâm chính mình tiêu hao nguyên khí lại đồng xương thể nội nguyên khí tràn đầy trạng thái có thể nói là hưng thịnh khiến cho một trận chiến này nếu không phải ba người bọn họ đều là ngũ tinh đấu thần chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được đến bây giờ hơn nữa nhờ có nguyên kiếm chính là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ trong cơ thể tinh thần số lượng đồng dạng đạt đến 300 vạn, bất quá tất cả nguyên khí toàn bộ bộc phát, cũng bất quá chỉ có mấy trăm ngàn tinh thần lóe lên quang, theo lý thuyết, nắm giữ thực lực này, nhưng không có xung doanh nguyên khí, hết thảy đều lộ ra tái nhợt mà bất lực, bất quá cũng tốt tại như thế, còn có giang an linh hồn phản nghịch nhục thân, có thể bộc phát ra sau nguyên kiếm càng mạnh hơn một chút thực lực, cùng với khôn đọ sức rất nhiều bảo vật, mới khiến cho trận chiến đấu này kiên trì tới bây giờ, liều mạng cũng chết, không liều mạng cũng chết, liều mạng. Nguyên kiếm gầm nhẹ, giơ tay phải lên tại ngực liên tục đập mấy cái, thể nội nguyên khí toàn bộ bộc phát hắn dùng ra chính mình sở hữu nguyên khí tích xúc thể nội bạo phát ra 150 vạn tinh thần nội tình cùng lúc đó hắn cái chán dài ra hai cái màu đen sừng thú trên mặt làn da càng là hiện ra rất nhiều lân phiến trong nháy mắt cái này nguyên kiếm chính là hóa thành một tôn hình người hung thú gào thét gầm thét thẳng đến đồng xương cách đó không xa khôn đạo sức lúc này cũng là hung hăng cắn đầu lưỡi một cái ánh mắt phía trên vô số tơ máu quấn quanh hắn thấp bé cơ thể run rẩy bên trong phát ra một tiếng rít âm thanh có một cỗ vậy mà lực xuyên thấu ở tại hô lên một cái chớp mắt thân thể cực tốc khô héo hắn toàn bộ sinh cơ tự hồ bị cái này tiếng rít chỗ tức đoạt mà tiếng rít vừa ra đồng xương thân thể chính là giữa không trung một trận đầu trong chốc lát bộc phát ra tiếng oanh minh giống như gai sắc giống như hung hăng đâm vào hóa thành hai lỗ tai oanh minh cũng vừa trở ngại lúc này nguyên kiếm nửa người nửa thú thân thể một chảo chính là chộp vào đồng xương ngực giang an cũng là tại thần sắc vạn vẹo bên trong hai tay hóa thành cành như kim cương đầu đồng dạng đâm vào đồng xương thân thể càng là ở nơi này một cái chớp mắt một bên cái nào đó tổ ong trong thông truyền đến một tiếng oanh minh gào thét tiêu viêm thân thể đảo mắt liền từ tổ ong trong thông xông lên mà ra đúng là hắn lần theo đám người khí tức thế là tới chỗ này bốn người trước đây sau khi phân tán bây giờ xem như lần thứ nhất đoàn tụ không có thời gian ôn chuyện tiêu viêm vừa mới bay ra sau lưng thông chính là ầm vang một tiếng tia lôi dẫn như núi lửa bộc phát đồng dạng từ trong thông trào lên mà ra ta biết được phong ấn lôi cơ chi địa dẫn ta đi ta chỉ đường khôn đạo sức thứ nhất âm thanh mở miệng cơ hồ tại hắn nói chuyện đồng thời tiêu viêm lóe lên tới gần đem hắn bắt lấy thẳng đến phía trước một chỗ tổ ong thông mà đi giang an nguyên kiếm cũng là không chút nào nghi trễ không để ý thân thể bị trọng thương cũng là theo sát phía sau đến nỗi đồng xương bị khôn đạo sức kỳ âm đâm xuyên qua tâm thần lại bị nguyên kiếm liều chết nhất kích giang an điên cuồng ra tay nhưng hắn thực lực dù sao nghiền ép rất lâu liền có thể khôi phục lại không đợi tia lôi dẫn đánh tới thời điểm hắn liền thẳng đến đám người tiêu viêm muốn ly khai chi địa nhưng cơ hồ tại hắn thân hình thoát một cái sát na tiêu viêm tại bước vào thông phía trước trượt xoay người bàn tay ném đi tam sắc lưu chuyển đây là phía trước tại quách chấn nơi đó đoạt được tam sắc nguyên thạch một cỗ lực lượng kinh người trong nháy mắt bộc phát viên này nguyên thạch cũng không phải là nguyên khí mà là một cỗ thuộc về minh hà sức mạnh tiêu viêm có chút quen thuộc bởi vì tiêu nguyệt ly từng tiếp xúc qua cỗ lực lượng này đây là thuộc về luân hồi sức mạnh cái này khiến đồng xương thân hình càng là lui về phía sau lùi lại tự hồ thời gian đảo lưu mà một cái chớp mắt như sóng biển một dạng tia lôi dẫn đã gào thét mà tới vô số tia lôi dẫn trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian đem đồng xương thân hình bao phủ hoàn toàn ở trong đó nhưng mặc kệ tiêu viêm vẫn là mấy người khác đều vô cùng rõ ràng cái này tia lôi dẫn cho dù là bọn hắn tự thân đều có biện pháp tránh đi hoặc chạy ra chờ nói chi là thực lực mạnh hơn bọn họ lại lục tinh đấu thần đồng xương chỉ có thể vây khốn nhất thời tuyệt không có khả năng quá lâu đối phương tất nhiên sẽ xung kích đuổi theo bây giờ thời gian quý giá không có chút nào có thể lãng phí khôn đạo sức vì bảo mệnh tại tiêu viêm bắt được đồng thời nhanh chóng nói cho hắn biết chỗ tìm kiếm đến con đường có khôn đạo sức cái này từng tiến vào phong ấn cấm chế đất dẫn đường tiêu viêm chiến khải toàn bộ tốc độ ở nơi này từng cái sai phong đan vào tổ ong trong thông cấp tốc xuyên thẳng qua hắn thâm hậu nguyên kiếm cùng giang an cũng là cắn răng đi theo trong cơ thể chấn động để bọn hắn miệng phun tiên huyết nhưng dù cho như thế không ai dám tụt lại phía sau dù chỉ là một cái chớp mắt sẽ chả có khả năng mê thất hạ tràng tự nhiên là bị đồng xương truy sát tiếp đó đánh giết thời gian một nén nhang đi qua rất nhanh tiêu viêm mang theo khôn đạo sức đang tốc độ cao nhất xuyên thẳng qua hắn bên tai chuyển đến từng đợt trầm muộn tiếng oanh minh càng có đồng xương bá nguyên khí uy áp từ đằng xa ẩm vang khuếch tán tiêu viêm hơi biến sắc mặt tốc độ càng nhanh sau lưng nguyên kiếm cùng giang an nhưng là thần sắc càng thêm âm trầm tái nhợt hai người bọn họ minh bạch đồng xương đã thoát khốn bây giờ đang tại cực tốc đuổi theo vị trí hạch tâm ngay ở phía trước theo cái thông này tiến lên còn có không đến 500 trượng khoảng cách khôn đạo sức mặt không có chút máu nhanh chóng âm th
sau lưng trong thông, nguyên kiếm cùng Giang An cũng là hóa thành trường hồng đến nơi đây, gào thét ở giữa đi tới tiêu viêm bên cạnh, nhìn chung quanh phía sau, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, lôi cơ, thân ảnh này hẳn là bị cấm chế phong ấn nơi đây, không biết bao nhiêu năm trọng phạm cường giả lôi cơ, tại nguyên kiếm cùng Giang An nhìn xem bóng người xinh xắn kia thời điểm, tiêu viêm hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, tâm thần càng là chấn động, hắn đi tới nơi này cấm chế phong ấn chi địa phía sau, nhiều lần cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn về phía lôi cơ một cái chớp mắt, cái kia hẳn là nhắm đôi mắt chậm rãi mở ra mà hắn ánh mắt cách trăm trượng cùng tiêu viêm ánh mắt đụng vào nhau loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm lại lần nữa xuất hiện cường liệt như vậy cảm giác tiêu viêm chính là minh bạch xem ra chính mình phía trước cảm nhận được phải nhìn chăm chú chính là đến từ cùng này bóng hình xinh đẹp một cỗ mênh mông lôi đình chi lực làm cho tiêu viêm lôi hải phẳng phất tại trong lúc này cũng như một đám bụi trần đồng dạng cũng như tiểu binh gặp được mình vương chỉ có mở ra vị này trọng phạm cường giả toàn bộ cấm chế phong ấn đây là chúng ta đối kháng đồng xương phương pháp duy nhất giang an lấy tay đè lên ngực khóe miệng tràn ra tiên huyết âm thanh gấp rút cần phải như thế nào mới có thể mở ra vị này trọng phạm cường giả toàn bộ cấm chế phong ấn khôn đạo sức phía trước bị tiêu viêm buông tay ra giờ khắc này ở cái này đậm đà nguyên khí phía dưới khôi phục một chút ở một bên gấp giọng vấn nguyên mộ biết gỡ xuống nguyên thạch thì có thể làm cho nơi này phong ấn cấm chế không còn cân bằng từ đó xuất hiện xong toàn bộ vỡ vụn đáng tiếc tại ta lấy ra lúc bị người sứ giả này trọng thương bằng không mà nói bây giờ phong ấn cấm chế đã sớm phá vỡ ta nhớ được nguyên thạch vị trí ta cần thời gian các ngươi nếu có thể ngăn chặn đồng xương một chút thời gian ta có bảy tầng chắc chắn có thể gỡ xuống nguyên thạch từ đó khiến cho nơi này phong ấn cấm chế sụp đổ nguyên kiếm kịch liệt thở dốc lập tức khàn khàn mở miệng bảy thành chắc chắn thật là giang an cắn răng một cái đột nhiên nhìn về phía nguyên kiếm liền khôn đạo sức cùng tiêu viêm cũng là đang trầm mặc bên trong nhìn sang đều đến những lúc như vậy nguyên mỗ như thế nào tùy tiện mở miệng nếu là giết không chết người sứ giả này chúng ta một cái cũng không khả năng sống mà đi ra nguyên mỗ nói có liền nhất định có nguyên kiếm hít sâu một hơi trầm giọng quát lên tiêu phong huynh khôn đạo sức huynh chúng ta cũng là đồng xương muốn giết người ai cũng không thể tự mình chạy ra giang mỗ thề nếu ta chờ có cơ hội giết chết cái này đồng xương trên người của hắn hết thảy mọi thứ toàn bộ về các ngươi tất cả ta không chút nào muốn giang an đang nói nơi xa đồng xương gầm nhẹ một tiếng bỗng nhiên truyền đến thính kỳ thanh âm lớn nhỏ cách nơi này đã không xa tiêu viêm vẻ mặt nghiêm túc bây giờ cũng là không còn cách nào khác chỉ có thể như thế khẽ gật đầu khôn đạo sức cười khổ ở giữa lấy ra một chút đan dược để vào trong miệng dành thời gian thổ nạp cũng may là ở đây nguyên khí nồng đậm tốc độ khôi phục phải nhanh không chỉ gấp mấy lần nguyên kiếm huynh một hồi đồng xương sau khi xuất hiện ba người chúng ta liều mạng một lần vì ngươi kéo dài thời gian chúng ta nhiều nhất tối đa chỉ có thể vì ngươi dây dưa hai nén nhang đây là cực hạn nhưng vẫn không có thể thành công giang an lời nói một trận nguyên kiếm hít sâu một hơi ngưng trọng nói hai nén nhang là đủ nếu ta còn không có thành công vậy thì thiên muốn vong ta tương đương này đúng lúc này tiêu viêm tâm thần chấn động thân thể lập tức lui về sau tránh một tiếng oanh minh từ trong thông truyền ra vô số đá vụn ở nơi này oanh minh bên trong bắn mạnh mà ra thẳng đến đám người tiêu viêm đồng thời một cỗ cường đại đến làm cho người giận sôi uy áp mạnh mẽ hướng về đám người nghiền ép mà đến giang an biến sắc cắn răng một cái thân hình hóa thành một khỏa đại thụ che trời nhánh cây cuồng vũ ở giữa càng là có vô số hư ảnh huyễn hóa phô thiên cái địa hướng về phía trước mà đi khôn đạo sức cắn đầu lưỡi một cái phun ra một huyết tiễn hắn tiên huyết ở giữa không trung hóa thành một cái huyết trận trận pháp tản ra huyết tinh tức thì bị một mảnh xương máu bao phủ xông về phía trước đồng thời khôn đạo sức phát ra một tiếng rít thấp bé thân thể run lên từ hắn ống tay áo ở giữa đủ loại vũ khí cùng nhau lướt đi rõ ràng cái này khôn đạo sức quần áo cũng là một kiện như nạp giới giống như có thể cất giữ vật chứa đựng chi vật vụn vặt lẻ tẻ không dưới trăm kiện vũ khí hóa thành mấy trăm trường hồng gào thét tiêu viêm ánh mắt chớp động thân hình tại lui ra phía sau thời điểm miệng há ra hư không chi toa hiện lên rót vào nguyên khí tại nơi hư không chi toa bên trên một đầu năng lượng đường vân chợt hiện lên một cỗ cường đại sức mạnh ở tại phía trên bộc phát víu một tiếng hóa thành một tàn ảnh thẳng đến phía trước ba người đồng thời ra tay đối kháng nơi xa truyền tới uy áp mạnh mẽ nguyên kiếm nơi đó thân hình cực tốc chân sau lóe lên phía dưới từ một bên cái nào đó tổ ong thông tiến vào bằng vào ký ức hướng về lần phong cấm chế mau chóng đuổi theo có thể để cho ta thi triển năm thành chi lực các ngươi sâu kiến là đủ tự hào một lạnh nhạt âm hàn lời nói tại tiêu viêm đồng thời xuất thủ một cái chớp mắt từ xa bưng rõ ràng chuyển đến ngay sau đó có ba hồng mang từ uy áp phát ra chỗ thẳng đến tiêu viêm ba người mà đến dầm 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 giang an đứng mũi chịu xào bị cái kia hồng mang giải trừ một cái chớp mắt búng máu tươi lớn phun ra cơ thể hóa thành đại thụ trực tiếp vỡ nát hơn phân nửa lần nữa hóa thành linh hồn chi thể cuốn ngược mà ra tiêu viêm hư không chi tòa cùng cái kia hồng mang đối kháng một cái chớp mắt một nguồn sức mạnh mênh mông từ hồng mang phía trên truyền đến cỗ lực lượng này mang theo khí tức hủy diệt chỉ lát nữa là phải xông vào tiêu viêm thể nội lôi hải đã biến thành tiê
cái này cùng huyễn cảnh khác biệt một tia sai lầm có thể chôn thay ở đây tiêu viêm không dám đánh cược lại không dám đem tính mệnh giao cho người khác tay tiêu viêm trong đôi mắt vòng tuổi vậy vòng sáng không ngừng trùng điệp mà cùng lúc đó ngoại trừ tiêu viêm cùng giang an bên ngoài khôn đọ sức nơi đó đụng vào hồng mang một cái chớp mắt nay đã không tiếc hết thảy bảo vật dùng để chống cự cái này hồng mang chi lực lúc này bốn phía hư ảnh hiện lên thân hình cấp tốc lùi lại nhưng lại tại thân hình hắn lui về phía sau sát na một cây trường thương màu đỏ ông một tiếng xuyên thấu hư vô trực tiếp xuất hiện ở khôn đạo sức trước mặt tại khôn đạo sức hai mắt chợt co vào lúc trường thương này không có chút nào sai lầm mà đâm vào khôn đạo sức mi tâm trực tiếp xuyên thủng trong đầu của hắn khôn đạo sức thân hình run rẩy ở nơi này một cái chớp mắt cơ thể trong nháy mắt khô héo như huyết nhục bị trường thương này hút đi đồng dạng mà một màn vẻn vẹn bất quá mấy tức thời gian hắn liền biến thành một bộ thay khô cùng lúc đó tiêu viêm diệu sụp đổ cũng là cuối cùng thi triển mà ra mặc dù nơi này có lôi đình tia sáng nhưng chỉnh thể vẫn là rất ảm đạm tiêu viêm diệu sụp đổ thật giống như một vành mặt trời đồng dạng trong chớp mắt bao trùm nơi này tất cả đương nhiên ở nơi này một cái chớp mắt ngoại trừ tiêu viêm mình có thể nhìn thấy bên ngoài không có ai nhìn thấy bạch quang lóe lên hết thảy phương trắng diễm giống như vô hình hình như có hình bao phủ hết thảy xuyên thủng hết thảy phốc đồng xương phun ra một ngụm máu tươi quả nhiên không ra tiêu viêm sở liệu mình diệu sụp đổ chỉ vây ở hắn năm hơi thời gian một quyền này xuống phía sau đồng xương chính là vừa tỉnh lại tiêu viêm lui về phía sau bắn ngược hắn thần chí còn có chút mơ hồ chờ hắn hoàn toàn lúc thanh tỉnh tiêu viêm đã tránh lui đến rồi mấy trăm trượng xa hắn thậm chí không xác định là ai đúng hắn ra tay đồng xương ánh mắt đột nhiên co rụt lại nội tâm tự nhiên là chấn động đồng xương sắc mặt một mảnh âm trầm khoát tay đâm vào khôn đạo sức trong đầu lâu trường thương lập tức hướng hắn bay tới ánh mắt lập tức nhìn về phía tiêu viêm cùng giang an hai người các ngươi một cái là năm đó ta nhân từ không có giết bọn chuột nhất một cái dám giết phân thân ta tội không thể tha muốn chết như thế nào chính các ngươi tới chọn đối với mới vừa quẫn cảnh đồng xương cho rằng là một loại nào đó bí kỹ mà lại là không có khả năng liên tục thi triển bí kỹ nhưng hắn cũng không e ngại bởi vì coi như trạng thái như vậy lấy thực lực của hắn năm hơi thời gian không ai có thể chém giết hắn lúc này đồng xương trong tay trường thương màu đỏ bên trong có từng tia từng tia dây đỏ lưu chuyển theo trường thương kéo dài đến trên cánh tay của hắn những thứ này tơ máu cũng là khôn đạo sức nhục thể tinh hoa đều bị đồng xương cho hấp thu mà đồng xương trong cơ thể một chút thương thế cũng là lấy một loại vậy mà tốc độ khôi phục lại ánh mắt của hắn nhìn về phía tiêu viêm thời điểm đôi mắt khó mà nhận ra co rụt lại rõ ràng hắn đã đoán được vừa mới một kích kia gần như không có khả năng là giang an thi triển vậy thì chỉ có giết chết hắn phân thân tiêu viêm là có khả năng nhất tiêu viêm sắc mặt cũng là ngưng trọng bất diệt chi hỏa đã chui vào đồng xương đan điền chỉ cần tiêu viêm tâm thần khẽ động chính là có thể rút ra đồng xương trong cơ thể nguyên khí cho mình dùng cùng lúc đó bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm không linh rất đột ngột giống như tại tiêu viêm bên tai lẩm bẩm tà tôn ngài còn sống vẫn là chuyển thế ta là lôi cơ chỉ cầu tà tôn một lần nữa quật khởi tráng ta thiên người phủ thanh âm này quanh quẩn ra có thể giang an cùng đồng xương nhưng là không có chút nào phát giác chỉ có tiêu viêm chính mình mới có thể nghe được cái này âm thanh tiêu viêm chấn động thanh âm này rất yếu ớt nhưng lại xuyên thấu tâm thần nhất là tự xưng lôi cơ đây càng nhường tiêu viêm giật này cả mình tà tôn đừng nóng vội thanh âm của ta chỉ có ngươi có thể nghe nói ta quan sát thực lực của ngươi hẳn là bây giờ là chuyển thế trở về ta có thể giúp ngươi trước trải qua cái này liên quan phong ấn cấm chế còn tại trong cơ thể ta không có chút nào nguyên khí càng không biện pháp chuyển động ngươi tới ta nơi đây đi tới bên cạnh của ta chỉ có như thế ta mới có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi cái kia thanh âm yếu ớt tại tiêu viêm bên tai quanh quẩn tiêu viêm hai mắt hơi hơi có rút không quay đầu lại đi xem trong cấm chế không mảnh vải che thân lôi cơ cũng liền tại lúc này giang an nơi đó lau đi máu tươi trên khóe miệng cất tiếng cười to cười cười trong âm thanh kia lại lộ ra cái này một cỗ điên cuồng cùng bi ai phẳng phất cỗ này đau thương bị đè nén mấy ngàn năm mà ở bây giờ chân chính bộc phát là như thế nào chết kiểu này muốn để giang mỗ lựa chọn ta liền lựa chọn cùng ngươi đồng quy vu tận giang an vỗ mạnh một cái ngực dưới cái vỗ này tiêu viêm nhìn thấy linh hồn hắn trong nhục thể trong nháy mắt nát bấy đây là hắn hoàn toàn từ bỏ nhục thân bây giờ chỉ còn lại có linh hồn chi thể loại này linh hồn thể cũng không bình thường mà là giang an thi triển đoạt linh thể bí thuật loại bí thuật này có thể trong thời gian ngắn trở nên cường đại bất quá không có thân thể lời nói linh hồn liền không thể trường tồn cuối cùng chắc chắn tiêu tan nhưng giang an nghĩa vô phản cố hắn đã quyết định sinh tử của mình cho dù là chết cho dù là đốt cháy chính mình hắn cũng muốn chết ở cùng mình cừu nhân đồng xương một trận chiến phía dưới giang thị liệt tổ liệt tông giang mỗ bất hiếu hậu bối hôm nay lấy cái chết báo thù còn xin liệt tổ thiên chi phù hộ để cho ta chém giết diệt tộc ta gian nhân một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khí tức tại giang an trên thân bộc phát ra linh hồn hắn bề ngoài cấp tốc hóa thành vỏ cây trong nháy mắt hắn thân thể chính là hóa thành một cái khổng lồ thụ nhân cánh tay của hắn vừa nhấc vô số cành từ năm ngón tay lan tràn toàn bộ thân hình cũng là tại thời khắc này bạo phát ra mạnh nhất sinh mệnh lực
Đồng Sương Trường Thương nắm chặt hướng về phía trước một quyển, dầm dầm dầm, Đồng Sương phía trước không khí bị trực tiếp nghiền ép nổ tung, hư vô cũng giống như phá toái, rõ ràng nơi này không gian không bằng tiêu viêm nguyên bản chỗ ở thần hy thế giới, không gian cường độ cũng không cao, cho nên hư vô đều bị nghiền nát, tạo thành vô hình phong bạo, vặn vẹo lên đánh tới Giang An, Giang An hét lớn một tiếng, thể nội tất cả nguyên khí cùng linh hồn đều giống như thiêu đốt sôi trào, tốc độ càng là đề cao không chỉ gấp mấy lần. Bành bành bành, hai người ở giữa không trung giao chiến mấy trăm hiệp, mỗi một lần Giang An thân thể đều sẽ chấn động oanh minh, có không ít chỗ xuất hiện vỡ tan, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lần nữa khôi phục, dù sao hắn cùng cái này linh thụ hoàn toàn dung hợp, mà cây cối sinh cơ vốn là cường đại kinh khủng, đã như thế, cho dù là thụ thương, Giang An vẫn như cũ có thể giữ trạng thái cường thịnh, lấy ngũ tinh đấu thần tột cùng thực lực, cùng cái này lục tinh đấu thần sơ kỳ đồng xương một trận chiến, thế mà trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng tương đương, rung động dữ dội lần nữa truyền vang, đồng xương cầm trong tay trường thương, ngửa mặt lên trời cười to giang ra dòng dõi hoàn toàn chính xác có mấy phần huyết tính giang thị nhất tộc từng tại thần hy thế giới cũng là cực kỳ nổi tiếng tổ tiên của ngươi nếu không phải phản bội bản tộc cũng sẽ không bị giam giữ ở nơi này bỏ hoang mênh mông trong thế giới đồng xương hai mắt lộ ra tinh mang sâm nhiên mở miệng cả người hóa thành một cầu vòng trong nháy mắt xuất hiện ở giang an trước mặt oanh giữa hai người hư không nát bấy cường đại lực trùng kích quét ngang bốn phía nhắc lên oanh minh cuốn lên bát phương giang an thần sắc âm trầm không nói lời nào Rõ ràng Đồng Sương nói tới đối với hắn mà nói đều là gia tộc bí mật, người không do dự, tiếp tục trùng sát, bộ dáng điên cuồng, khí tức điên cuồng, linh hồn cũng lâm vào điên cuồng, tiêu viêm đứng tại mấy trăm trượng bên ngoài, lôi hải tại hắn cơ thể bốn phía, năng lượng sóng xung kích cũng chỉ là nhường tiêu viêm tóc hơi hơi thổi bay, tiêu viêm hai mắt lấp lóe, cũng không có vào lúc này đi động Đồng Sương trong cơ thể bất diệt chi hỏa, đương nhiên, hắn cũng không nghe theo lôi cơ lời nói, đi đến lôi cơ bên người không phải vạn bất đắc dĩ tiêu viêm sẽ không lựa chọn đi lôi cơ phương pháp dù sao nhân tâm hiểm ác hơn nữa lôi cơ nói tới tà tôn cũng là nhường tiêu viêm không hiểu hắn chỉ biết là tôn thượng đến nỗi tà tôn phía trước nghe qua cái chức vị này bây giờ lại lần nữa nghe được trong lòng càng thêm nghi ngờ cho nên trừ phi là thật sự không còn cách nào khác tiêu viêm sẽ không mạo hiểm một cái không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục tiêu viêm bình tĩnh đứng ở đằng xa hắn không thể ngồi xem không để ý tới trong ánh mắt vòng ánh sáng lại lần nữa lưu chuyển tiêu viêm dự định lần nữa thi triển diệu sụp đổ có thể trợ giúp sông sao khống chế lại năm hơi thời gian, cái kia cũng vô cùng tốt, bất quá rượu sụp đổ tiêu viêm không có cách nào chỉ định, cho nên một khi thi triển, sông sao cũng sẽ rượu sụp đổ khống chế, hơn nữa lâm vào thời gian càng dài, nhưng nếu có ý thức nhắm mắt lại, có lẽ có thể giảm bớt rượu sụp đổ khống chế, cho nên tại thời khắc này, tiêu viêm trực tiếp dùng linh hồn truyền âm, cáo chi sông sao, nhưng hắn tại ba hơi thời điểm hai mắt nhắm lại, mà sông sao được chứng kiến tiêu viêm chiêu số, cho nên không có bất kỳ cái gì trần chờ, rượu sụp đổ tiêu viêm trong đôi mắt trắng diễm lại lần nữa thi triển đến rồi cực hạn cái kia đồng xương đột nhiên vừa quay đầu có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn chính là lại lần nữa bị tiêu viêm rượu sụp đổ khống chế cùng lúc đó bất diệt chi hỏa cũng tại đồng xương thể nội khuếch tán tiêu viêm tâm niệm vừa động chính là khuấy động đồng xương trong cơ thể mấy triệu nguyên khí tinh thần nhưng bất diệt chi hỏa lại không thể tạo thành thực chất tính tổn thương chỉ có thể nhường đồng xương trong cơ thể nguyên khí trôi đi tốc độ tăng tốc mà thôi cái này mấy tức thời gian tiêu viêm thân hình hóa thành tàn ảnh nắm đấm bên trong có ngưng tụ trong không sợ hỏa liên bây giờ lực lượng cơ thể có thể đại phúc độ tăng cường có thể tiếp nhận hỏa liên số lượng càng nhiều, từ đó không sợ hỏa quyền cũng sắp càng cường đại hơn. Oanh, tiêu viêm năm ngón tay co vào, mấy trăm hỏa liên trong tay hắn nổ tung, hỏa diễm từ tiêu viêm khe hở bên trong bạo dũng mà ra, nhưng mà tiêu viêm tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một cái biển lửa bao phủ dựng lên, không có bất kỳ cái gì sai lầm đập ầm ầm ở đồng xương trên cửa, đến nỗi sông sao, thật sự là hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ không cần, bởi vì trắng diễm không chỉ có xuyên thấu nhục thể, còn xuyên thấu linh hồn, một quyền này xuống, đồng xương toàn bộ thân hình lập tức bắn ngược, diện mục cũng là vạn vẹo ở giữa phun ra búng máu tươi lớn, đầu tóc rối bời, nặng nề va vào vách đá ở trong, bất quá tiêu viêm chính mình, công kích như vậy cho dù là chính mình thi triển toàn lực, muốn gạt bỏ đồng xương, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở Ronan Regan vốn không đủ, hơn nữa đồng xương đã có đề phòng, rượu sụp đổ sẽ theo số lần tăng lên, hiệu quả cũng là đại đại cắt giảm, cùng lúc đó, sông sao ngược lại là trước tiên khôi phục lại, trong mắt hoảng hốt sau đó, chính là hóa thành điên cuồng, vô số cảnh kịch liệt như lợi kiếm tiếp đó hướng về đồng xương bắn vào vách đá điên cuồng đâm tới dầm 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 toàn bộ vách đá toàn bộ bị đâm ra vô số cái hố sông sao điên cuồng gào thét khơi thông phẫn nộ hắn muốn báo thù so với hắn ai cũng muốn giết chết đồng xương diệt tộc mối thù không đội trời chung người cho rằng ta không biết được trước kia người không giết ta chính là nhìn chúng ta giang thị nhất tộc có thể cùng thực vật dung hợp hơn nữa có cơ hội ngưng tụ ra hiếm thấy áo giáp người không giết ta chỉ là ham ta giang thị nhất tộc thực vật áo giáp ham khôi giáp này cường đại
ánh mắt nhìn về phía vách đá, ánh mắt lập tức hơi hơi ngưng lại. Lúc này, trong vách đá một thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra, người đánh đủ chưa, vách đá bên trong ẩm vang một tiếng, đồng xương từ trong đó như như đạn pháo lướt ẩm ẩm ra, khóe môi nhếch lên tiên huyết, trên mặt càng cũng là ngậm lấy điên cuồng. Lời nói truyền ra một cái chớp mắt, đồng xương trong tay trường thương màu đỏ vung lên, chính là trực tiếp chém vỡ sông sao biến thành vô số cành, đồng xương càng là thân hình khẽ động, lập tức dọc theo sông sao tráng kiện nhất cành mà đi, tiếp đó ầm vang một tiếng, sông an thân hình bắn ngược, ngực bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng, hóa thành cây cối cơ thể, vỡ vụn trở thành mảng lớn tinh quang, những thứ này tinh quang chính là sông sao sinh mệnh lực, hiện trường tại thời khắc này hắn cũng là nhận lấy trọng thương, sau đó nặng nề đụng vào mặt đất, dãy ruộng đứng dậy sông sao một mặt khổ tâm, thần sắc đã lộ ra tuyệt vọng. Hắn đã triển khai toàn lực, dù sao không có đầy đủ nguyên khí, có thể như thế miễn cưỡng ngăn cản một cái lục tinh đấu thần, mà lại còn là nguyên khí cường thịnh lục tinh đấu thần, đã làm được cực hạn, ta lần nữa xem thường ngươi, không có ghi chép tội nhân, ngươi thật sự làm ta rất hiếu kỳ. Đồng xương vừa nghiêng đầu, thân hình đứng lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay trường thương màu đỏ, hắn không có đi xem sông sao, mà là lấy âm trầm ánh mắt giống như rắn độc nhìn về phía tiêu viêm, có độc tố kinh người ong độc, còn có cổ quái kia hồ lô cùng với có thể khống chế ta nhục thể cùng linh hồn thủ đoạn không thể không nói người rất mạnh nếu như thực lực của ngươi có thể đạt đến ngũ tinh đấu thần có lẽ ta đều không phải là đối thủ của ngươi đáng tiếc chỉ là một cái tam tinh đấu thần tranh lệch là căn bản không cách nào bù đắp những thủ đoạn này đơn giản có thể nhường ngươi chết hơi chậm một chút mà thôi nhưng là sẽ để cho ngươi chết rất thống khổ đồng xương ánh mắt lộ ra sát cơ nồng nặc hắn đã có rất nhiều năm không có giống như bây giờ vậy nghĩ như vậy muốn giết chết một người tiêu viêm giết hắn phân thân cũng vẻn vẹn chỉ là làm tức giận nhưng tiêu viêm vừa mới liên tiếp ra tay hắn đã triệt để chọc giận đồng xương lại cửu hận giá trị vượt qua sông sao đồng xương thân hình run lên chớp mắt hóa thành tàn ảnh cơ hồ tại hắn biến mất đồng thời tiêu viêm biến sắc thống nhất cũng là nháy mắt bằng nhanh nhất tốc độ bạo lướt lúc xuất hiện bỗng nhiên ở sông an thân phía trước cơ hồ tại tiêu viêm xuất hiện đồng thời hắn phía trước trong hư vô đồng xương thân ảnh xuất hiện thật đơn giản triển khai không có chút nào phức tạp đấu kỹ hướng về tiêu viêm đánh ra một quyền thật là khiến người bất ngờ tâm cơ cũng là thâm trầm vậy mà nhìn ra được ta muốn trước hết giết cái này giang thị tiểu bối tiêu viêm không thể để cho đồng xương dễ dàng giết chết sông sao hai bọn họ bên trong sông sao là lớn nhất chiến lực sông sao sống sót mặc dù vẫn không có chiến thắng hy vọng nhưng nếu sông sao chết như vậy một trận chiến này nhất định là thua không nghi ngờ ngăn cản tại sông an hòa đồng xương trung gian tiêu viêm cánh tay trái cất vào bên hông cùng lúc đó mặt ngoài thân thể tia lôi dẫn đùng đùng vang dội trong cơ thể lôi hải càng là không có chút nào nghi trễ đem tất cả sức mạnh rót vào đến rồi cánh tay trái bên trong cũng chỉ có cánh tay trái tôn thượng oanh thần tí mới có thể tiếp nhận như vậy sức mạnh mang tính hủy diệt tiêu viêm cũng đồng dạng là nhìn như bình thản một quyền nhưng một quyền này cua ra đồng thời cái này phong ấn nơi trọng yếu lôi đình cùng nhau ở nơi này một cái chớp mắt toàn bộ vang dội ung ung quanh quẩn âm thanh bao phủ bốn phía làm cho đồng xương cũng là tâm thần dạo dực hai người nắm đấm đủ loại nửa tấc mà nửa tấc ở giữa chính là hai cỗ lực lượng rằng co đây là tiêu viêm trước mắt mà nói duy nhất có có thể bằng vào tự mình sức mạnh cùng cái này đồng xương đối kháng thủ đoạn bất quá rõ ràng tiêu viêm xem thường trăm vạn nguyên khí lực lượng của tinh thần chỉ có một hơi tiêu viêm đối với bắt một hơi sau đó tất cả lực lượng hướng hắn chút xuống tiêu viêm thân hình lập tức bắn ngược mà ra càng là liên phun mấy cái tiên huyết bất quá tại bắn ngược phía trước tiêu viêm bắt được giang an phi nhanh lui lại cùng lúc đó tiêu viêm tâm thần khẽ động bất diệt chi hỏa tại đồng xương thể nội sao động mặc dù không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương nhưng là đủ nhường đồng xương nhất kinh hơn nữa vẫn giấu kín tại tiêu viêm trong ống tay áo ông độc cũng là thẳng đến đồng xương đồng xương lập tức cảm thấy nguyên khí hải trôi qua còn có cái kia cháy đau đớn truyền vào tinh thần của hắn đồng xương thân hình không khỏi một trận càng là ở nơi này một cái chớp mắt một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập đồng xương nhất quay đầu càng là trình tự đưa tay chỉ hướng bên cạnh hư vô tại nơi hư vô chỗ nổi lên tầng tầng gợn sóng trong đó ông độc thân ảnh không thể không hiển lộ ra nhưng ở đồng xương nhất chỉ còn chưa rơi xuống trong nháy mắt độc này ông chính là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi đồng xương mắt sáng lên nhìn xem quay ngược lại tiêu viêm trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh dị phong thần cửu thiên trận đồng xương nhất đưa tay năm ngón tay tại hư không một chảo bằng bạc nguyên khí từ trong cơ thể khuếch tán mà ra phẳng phất tại một cái chớp mắt này bốn phía đều là bị hắn nguyên khí bao trùm hơn nữa theo lời hắn truyền ra tựa như toàn bộ hạch tâm đều xuất hiện một loại nói không ra biến hóa nhưng tiêu viêm nhưng là cảm thụ chuẩn xác phong thần phong tốc phong nguyên khí đồng xương ánh mắt ngưng lại chính là nhìn thấy tiêu viêm quay ngược lại tốc độ trượt chậm lại tựa hồ mảnh không gian này hoàn toàn đã thuộc về đồng xương cùng lúc đó giang an vốn có thể dựa vào linh thụ bằng bạc sinh mệnh lực cấp tốc khôi phục thương thế cũng là tại thời khắc này phạm vi lớn sẽ rách chuyển biến xấu không cách nào khôi phục tiêu viêm cũng là rõ ràng cảm thấy mất đi hết thảy sức mạnh càng
nhưng tử thần hư linh tháp nhưng là hắn không phong được bất quá đúng lúc này tiêu phong huynh giang an cảm tạ ngươi tương trợ tri ân nếu ta chết sau khi ngưng tụ ra linh thụ áo giáp ngươi có thể lấy đi đây là ta tiễn đưa ngươi chi vật giang an bỗng nhiên mở miệng thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động cùng tiêu viêm trao đổi vị trí sau đó liền ẩm vang ở giữa linh hồn thiêu đốt cùng một chỗ thiêu đốt còn có cái kia đại thụ hư ảnh đồng xương cho dù chết ta giang an cũng muốn dùng tự bạo để cho ngươi trả giá đắt giang an hai mắt điên cuồng hắn bỗng nhiên lựa chọn tự bạo liền đẩy ra tiêu viêm phía sau giang an toàn thân chợt trở thành ánh sáng chói mắt quang mang kia trong nháy mắt chiếu dọi không gian này bên trong mỗi một tấc hắc ám tia sáng cũng là ở nơi này một cái chớp mắt che mắt thần sắc âm trầm đồng xương ầm ầm đinh tai nhức óc tiếng oanh minh nhấc lên vô tận hồi âm cuốn lên lấy giang an bể tan tành thân thể cùng khí tức tử vong khiến cho tiêu viêm thân hình đảo ngược trực tiếp chui vào lôi cơ chỗ ở cái kia phiến tím đen lôi hải ở trong tà tôn người cuối cùng đến đây ta không có ác ý ta mặc dù không phải ngươi dưới trướng nhưng là từng vì ngươi chiến đấu qua âm thanh không ngừng quanh quẩn giang an thân thể deep in đâu tạo thành to lớn lực lượng hủy diệt xen lẫn hắn linh thụ bàng bạc sinh cơ hướng về bốn phía bao phủ giang an bỏ mình chỗ hạch tâm đại lượng đá vụn dụng nếu không phải nơi này có cấm chế phong ấn tồn tại e rằng ở đây một cái chớp mắt cũng sẽ bị giang an từ nổ tung thành phế tích tiêu viêm thân ở tím đen trong biển lôi sắc mặt trắng bệch nhìn xem phát sinh ở trước mặt một màn khôn đọ sức tử vong giang an tử vong đến nỗi ô tàn sát nơi đó đồng xương có thể tới chắc hẳn cũng là thiêu đốt hắn phân thân sức mạnh mới đem triệu hoán mà tới thực lực sai biệt quá lớn giang an cùng khôn đọ sức lần lượt chết trận tình huống bây giờ rất tồi tệ hoặc là dùng tử thần hư linh tháp hoặc là dùng cái bóng nhưng ta có thể cảm thấy như vậy tranh lệch cứng rắn giết e rằng đối với ta tự thân thọ nguyên cũng sẽ tiêu hao rất lớn lại không vẻn vẹn tiêu hao thọ nguyên đơn giản như vậy tiêu viêm hai mắt lóe lên trong lòng phân tích hôm nay đối sách bất quá lúc này bên tai lại lần nữa chuyển đến lôi cơ thanh âm tà tôn ta cũng không ác ý dưới mắt không phải nhiều lời lúc tà tôn xin ngài giúp ta kéo dài thời gian chỉ cần ta có thể bước ra thứ nhất phong châm ta liền có thể ra tay giúp ngươi chỉ cần ta bước ra cái thứ nhất châm giết người này dễ dàng mà nâng hơn nữa ta còn có thể cho ngươi một hồi tạo hóa ta có thể cảm giác được ngài đồng dạng tu lôi đình vì có thể để cho ngài dây dưa ta trước đưa người một tia thuộc về ta lôi cái này hư nhược mỹ âm thanh tại tiêu viêm tâm thần quanh quẩn tiêu viêm lập tức cảm giác được một cỗ hắn chưa bao giờ cảm giác qua lôi đình chi lực xông vào trong thân thể hắn trực kích trong cơ thể hắn lôi hải cái kia một cỗ bành trướng cảm giác đang tràn vào tiêu viêm trong cơ thể lôi hải sau đó nguyên bản chỉ có 50 trượng lôi hải chính là dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu bành trướng cùng lúc đó còn có một cỗ lực lượng đang tại tẩy tiêu viêm cả người xương cốt huyết nhục tiêu viêm thời khắc này nhục thân đang không ngừng trở nên cường hãn mà lúc này giang an tự bảo âm thanh dần dần lắng lại số lớn bụi mù đang lăn lộn đồng xương âm trầm âm thanh chậm rãi truyền ra giang thị nhất tộc tại nơi thần phạt cực kỳ có một cái tộc nhân cũng ở đây vô tận trong thống khổ chết đi bất quá đây cũng là tai nhân từ lăn lộn trong bụi mù đồng xương thân ảnh chậm rãi đi ra mãi đến cùng tiêu viêm vị trí chỗ ở chỉ có trăm trượng chi cách lúc đồng xương lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu một đôi mắt đỏ bỗng nhiên nhìn về phía thân ở trên lôi hải tiêu viêm nhìn xem tiêu viêm đồng xương nhếch miệng lên nhẹ giọng lẩm bẩm bây giờ đến phiên ngươi đồng xương tóc đỏ vũ động khôi giáp trên người cứ việc nhiều chỗ tổn hại khóe miệng cũng có tiên huyết tràn ra nhưng hắn hai mắt bên trong vẫn như cũ tinh măng lấp lóe bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm một cái chớp mắt trái tim có một loại bị trong nháy mắt lấy tay bóp thích chặt cảm giác ngôn ngữ thời điểm đồng xương nhất đưa tay chụp vào hư không lập tức trường thương màu đỏ tại nơi trong xương khói hóa thành hồng mang bịch một tiếng đụng vào đồng xương trong tay một phát bắt được phía sau đồng xương khẽ nâng cước bộ hướng về tiêu viêm chỗ không nhanh không chậm đi đến người tự hồ đối với giang thị nhất tộc vô cùng căm hận tiêu viêm bình thản mở miệng hắn hôm nay nhục thân theo lôi hải mở rộng không ngừng trở nên mạnh mẽ tốc độ hấp thu cũng là càng lúc càng nhanh nhưng quỷ dị là người ngoài căn bản là không có cách nhìn ra bất kỳ đầu mối nào nghĩ đến hẳn là lôi cơ thủ đoạn đến mức đồng xương cũng rất khó nhìn ra tiêu viêm thời khắc này trạng thái lôi cơ này thuộc về của nàng lôi không chỉ có cho tiêu viêm để thăng hơn nữa cũng làm cho tiêu viêm tạm thời có nàng mới có lôi đình chi lực căm hận lòng hiếu kỳ của ngươi rất mạnh đồng xương trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý thân hình thoát một cái phía dưới giống như như chớp giật một thương hướng về tiêu viêm đâm tới nhưng lại tại thân hình hắn nhảy lên một cái chớp mắt tiêu viêm hai mắt chớp động lạnh lùng mở miệng nếu là ta đoán được không tệ ngươi nên là đắc tội một cái thế giới khác giang thị nhất tộc sau đó mới sẽ bị ở đây tiêu viêm nói ra câu nói này nháy mắt giữa không trung đồng xương thân hình bỗng nhiên thoáng hiện dừng lại ở giữa không trung cặp mắt hắn lộ ra nồng đậm trí cực sát cơ lạnh lùng nhìn xem tiêu viêm nhìn như đồng xương bình tĩnh không khác kỳ thực tiêu viêm phát hiện đồng xương hô hấp rõ ràng muốn so vừa mới càng nặng một chút xem ra ngươi là đến từ thần hy thế giới nếu là ta đoán không sai ngươi cần phải không phải tội nhân cho nên cái này nơi thần phạt bên trong mới cũng không có
cuối cùng chi này giang thị nhất tộc trở thành con mồi của ngươi bị ngươi nô dịch lại không đánh gãy tàn nhẫn sát lục cuối cùng lưu lại sông sao để cho trong thống khổ bị cửu hận dày vò nếu ta đoán không lầm mà nói gia tộc của ngươi có lẽ chính là bị cái này giang gia tiêu diệt mà bại giả chỉ có thể trở thành tội nhân tiêu viêm vốn không biết nói nhiều lời như vậy nhưng hắn bây giờ mỗi dây dưa một hơi hắn lôi hải liền sẽ khổng lồ một vòng lại sau lưng lôi cơ cũng càng có chắc chắn mở ra phong ấn ngươi chậm rãi như vậy mở miệng nói ra những thứ này ngôn luận là vì chờ cái kia nguyên kiếm gỡ xuống nguyên thạch mở ra phong ấn đồng xương bình thản nhìn qua tiêu viêm tiêu viêm ngờ tới rõ ràng không có cái gì căn cứ vào cho nên vừa nghe là biết tiêu viêm chỉ là đang cố ý kéo dài thời gian thôi cấm chế này phong ấn là tốt như vậy được mở ra sao coi như nơi đây phong ấn sụp đổ lại như thế nào lại coi như nguyên kiếm gỡ xuống nguyên thạch thì phải làm thế nào đây đồng xương cười lạnh cất bước tiếp cận trong miệng không nhanh không chậm lời nói nhưng lại như là lôi đình đồng dạng trực kích tiêu viêm tâm thần những thứ này phong ấn cấm chế bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi chân chính phong ấn cấm chế không phá cái này trọng phạm lôi cơ liền không thi triển được bất luận cái gì thực lực muốn nhờ vào đó giết ta đồng xương mắt lộ ra mỉa mai thân hình thoát một cái bỗng nhiên xuất hiện ở tiêu viêm trước người hơn 10 trượng chỗ cầm trong tay trường thương cũng như tiêu viêm sấm chớp mưa bão thương đồng dạng đột nhiên ném mạnh mà ra nhấc lên kình phong trực chỉ tiêu viêm ông thanh trường thương kia mũi thương xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt một cỗ bão uy áp đem tiêu viêm áp chế làm cho tiêu viêm không cách nào chuyển động tiêu viêm hai mắt hơi co lại không có ngăn cản trường thương tới mà lúc này hắn thân thể lại đột nhiên trầm xuống càng là trực tiếp chui vào tím đen lôi hải phía dưới cả người trong nháy mắt tiêu thất cơ hồ tại tiêu viêm chui vào đồng thời trường thương đụng phải tím đen lôi đình ầm ầm lôi đình không ngừng vang dội nhưng che giả mang mọc lôi đình một lần một lần chặn lại trường thương này trên lực lượng hủy diệt tại tím đen lôi hải ở trong lôi cơ thân hình cũng bị bao phủ mà tiêu viêm cái bóng nhưng là tại tiêu viêm chưa từng lưu ý ở giữa càng là rời đi hắn tiêu viêm tự hồ cũng cảm giác được nơi này dị biến lập tức tránh thoát lôi hải hóa thành trường hồng hướng về nơi xa bỏ chạy đồng xương nhìn thấy tiêu viêm một cái chớp mắt chính là lạnh rên một tiếng lại lần nữa cầm trong tay trường thương quay người chuẩn bị hướng về tiêu viêm đuổi theo bất quá lúc này cấm chế đất địa tâm chỗ chính là lập tức run rẩy kịch liệt càng có từng trầm một oanh minh từ tổ ong trong thông truyền ra trong lúc mơ hồ lòng đất này chỗ sâu hết thảy tựa như sắp liền muốn sụp đổ ở nơi này một cái chớp mắt từng đợt ùng ùng giữ âm không ngừng quanh quẩn bốn phía tổ ong thông phạm vi lớn đổ sụp giống như toàn bộ phong ấn cấm chế đã mất đi trèo trống xuất hiện phạm vi lớn vỡ vụn một màn này rơi vào tiêu viêm trong mắt loại chuyện này chỉ có một giảng giải đó chính là nguyên kiếm thành công hắn lấy xuống nguyên thạch khiến cho nơi này cấm chế mất cân bằng xuất hiện sụp đổ nhưng nghĩ đến bây giờ riêng phần mình đều tự thân khó đảm bảo nguyên kiếm không có khả năng đổ về đến giúp đỡ đoán chừng bây giờ đã hướng ra phía ngoài phi nhanh thoát đi phải ly khai cái này sắp bao phủ sụp đổ lòng đất hạch tâm không tệ các ngươi cuối cùng đem cái này phong ấn cấm chế hoàn toàn mở ra chỉ có dạng này ta giết các ngươi ngăn cản trọng phạm lôi cơ khôi phục mới có thể tính toán là một lần hoàn chỉnh đại công đồng xương trên mặt lộ ra mỉm cười kỳ thực hắn mới vừa rồi là cố ý chờ tiêu viêm dây dưa cũng là cố ý không có chém giết tiêu viêm lúc này thân hình hắn nhoáng một cái chính là hóa thành một phân thân thẳng đến nơi xa hiển nhiên là đuổi theo giết nghĩ muốn trốn khỏi nguyên kiếm trên thực tế ta cũng tại kéo dài thời gian chờ các ngươi thành công bây giờ màn trò chơi này cũng nên kết thúc đồng xương mỉm cười thân hình hướng về tiêu viêm một bước đi tới một bước này đi tới tiêu viêm lập tức tâm thần oanh minh tiêu viêm biết được bây giờ muốn chạy trốn là cơ bản chuyện không thể nào hắn nhất thiết phải một trận chiến liệt minh huyền vũ sắc trong nháy mắt hiện lên đồng xương một thương đâm tới hung hăng đánh vào liệt minh huyền vũ sắc phía trên cái này cứng rắn huyền vũ sắc làm cho đồng xương trường thương trong tay chấn động đồng xương ánh mắt lộ ra hàn mang ngươi cho rằng cái này mai rùa liền có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi đồng xương lạnh rên một tiếng trường thương trong tay hóa thành mưa bom bão đạn tốc độ cực nhanh điên cuồng đâm ra rầm 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 âm thanh không ngừng vang dội mà liệt minh huyền vũ sắc kiên trì chừng hai hơi thở mãi đến mà là hơi thở sau đó chính là nghe được tiếng ken két ở nơi này liệt minh huyền vũ sắc phía trên xuất hiện một vết nứt trông thấy kẽ hở này xuất hiện đồng xương chính là càng thêm điên cuồng trường thương đâm càng nhanh sau đó khe hở như dạn nứt đồng dạng lan tràn ra cái này liệt minh huyền vũ sắc cũng là đã đạt tới cực hạn ẩm vang một tiếng hoàn toàn vỡ vụn tại liệt minh huyền vũ sắc tan vỡ một cái chớp mắt một vệt sáng từ trong đó lướt đi trực chỉ đồng xương mi tâm hư không chi toa hư không chi toa ở giữa không trung tiêu thất tiếp theo một cái chớp mắt mới từ hư không chi bên trong xuất hiện mà lúc này đã cách đồng xương mi tâm không đến một tay đồng xương tâm thần chấn động nhưng thực lực nhưng là tuyệt đối áp chế hư không chi toa đứng tại đồng xương trước mặt mà đồng xương nụ cười trên mặt mạnh hơn mãi đến điên cuồng nhìn xem trước mặt điên cuồng xoay tròn hư không chi toa hắn đưa tay ra hướng về hư không chi toa chụp tới trên mặt tràn đầy một loại áp chế tính tự tin bất quá tại hắn bàn tay chạm đến hư không chi toa một cái chớp mắt một ý chí cường đại bỗng nhiên buông xuống một chữ truyền vang đồ
cầm trong tay trường thương màu đỏ khí thế bá khinh thường tiêu viêm bá khí mở miệng tam tinh đấu thần trung kỳ thực lực thân thể này nhưng là có thể so với ngũ tinh đấu thần một chút thể tu thủ đoạn rất nhiều mà còn có khống chế chi thuật đầu não cũng có chút không tầm thường tầm thường tứ tinh đấu thần e rằng đều không phải là đối thủ của ngươi trừ phi nguyên khí áp chế đồng xương nhìn xem tiêu viêm nhàn nhạt mở miệng trở thành nô bộc của ta vạn năm ta có thể cho ngươi một cái tranh thủ cơ hội tự do nếu như ngươi cự tuyệt vậy thì chết đồng xương ánh mắt lạnh nhạt trong giọng nói hướng về tiêu viêm bước ra một bước một cỗ khổng lồ uy áp chợt từ đồng xương trên thân lại lần nữa tản mắt ra uy áp cường đại trong nháy mắt bao phủ xuống nhưng sắc mặt trắng bệch tiêu viêm thân hình lào đảo lui về phía sau mấy bước tiêu viêm thần sắc cực kỳ âm trầm trong tay áo còn có ong độc nhưng độc này ong đồng xương chắc chắn đê tà tôn đến chỗ của ta ta còn không có phá mất phong châm nhưng đã thành công một nửa tại ta năm trượng bên trong ta có thể bảo vệ ngươi bình an tiêu viêm bên tai chuyển đến hư nhược âm thanh lúc thân hình hắn nhanh chóng lùi về phía sau đồng xương lạnh rên một tiếng không có truy kích mà là khoát tay lại lần nữa ném ra trong tay mình trường thương màu đỏ hóa thành một huyết sắc trường hồng thẳng đến tiêu viêm gào thét mà đi tiêu viêm lui về phía sau đồng thời hắn lấy ra bảo hồ lô thỉnh bảo hồ lô giết người tiêu viêm âm thanh có chút khàn khàn bây giờ nguy cơ sinh tử tại hắn thân hình lui ra phía sau lời nói truyền ra một cái chớp mắt trong tay hắn bảo hồ lô khói xanh hiện lên cái kia khói xanh ở trong lớn chừng bàn tay bộ dáng cuốn lấy khói xanh cầm trong tay tiểu kiếm thẳng đến bạo lướt gào thét mà đến trường thương màu đỏ một kiếm một thương đương nhiên kiếm này cực kỳ nhỏ nhưng mũi kiếm cùng mũi thương đụng vào một cái chớp mắt trong nháy mắt bạo phát ra cường đại lực trùng kích ầm vang một tiếng năng lượng nổ tung cuốn lên bốn phía tiêu viêm mượn lực lui lại cũng không có chờ hắn ra khỏi quá xa trước người hư vô vạn vẹo đồng xương lấy phương thức quỷ dị từ bên trong hư không xuất hiện tay phải nhấc một cái chính là hướng về tiêu viêm thiên linh vồ một cái đi tiêu viêm hai mắt tơ máu tràn ngập ở nơi này một cái chớp mắt hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ khổng lồ áp lực đem hắn hết thảy hạn chế bao quát tốc độ nguyên khí từ bốn phương tám hướng mà đến hắn không có mảy may có thể đường tránh né càng kinh người hơn chính là phẳng phất tại một cái chớp mắt này không khí đều trở nên sền sệt mà ngưng kết tiêu viêm ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm tiêu viêm cắn răng một cái giơ ngón tay lên lục dục chi lực ẩm vang bộc phát cưỡng ép đem hắn thực lực để thăng cái này lục dục lực chỗ cường đại chính là ở nó để thăng là trên bản chất tam tinh đấu thần trung kỳ cứng rắn nhường tiêu viêm tăng lên tới tứ tinh đấu thần từ bảy vạn năm tinh thần số lượng trong nháy mắt tăng lên tới hai mươi vạn tăng thêm tiêu viêm song trọng tinh hải duyên cớ tiêu viêm bây giờ chân chính có thể sức mạnh bùng lên chính là 50 vạn nguyên khí đột nhiên bạo tăng nhường tiêu viêm nguyên bản không cách nào nhúc nhích cơ thể nâng lên thu đối mặt đồng xương dựng lên hắn ngón giữa đồng xương thấy thế biểu lộ cũng là hơi hơi cứng đờ hắn cho là tiêu viêm là ở trào phúng hắn sơn hải một ngón tay xuống một cái chớp mắt tiêu viêm cắn răng một cái gào thét mà ra nhất thời một cỗ lực lượng quỷ dị từ tay chỉ phía trên bộc phát ra đồng xương cơ thể cũng ở đây một cái chớp mắt thật sự cứng lại ánh mắt hắn hoảng hốt tại hắn xuất hiện trước mắt vốn không có thể xuất hiện thế giới hết thảy đều chỉ có thể trở thành mộng cảnh hình ảnh cái gọi là sơn hải đó là thế giới vốn lấy tiêu viêm sức mạnh không cách nào sáng tạo một cái thế giới nhưng có thể sáng tạo một thế giới hư ảo lệnh đồng xương tạm thời vây ở tiêu viêm dùng sơn hải một ngón tay sáng tạo thế giới ở trong đương nhiên tiêu viêm cũng xuất hiện ở hắn sáng tạo bên trong vùng thế giới này đây là một cái gia tộc luận võ đài trên đài là đồng xương hẳn là còn trẻ đồng xương mà đồng xương ngẩng đầu trước mặt hắn đương nhiên đó là tiêu viêm cái này ngươi là người nào vì cái gì ta ở gia tộc chưa từng thấy qua ngươi nhưng ta giống như nhận ra ngươi hơn nữa ta rất muốn giết ngươi đồng xương nói cái kia trong đôi mắt chính là sát ý tăng vọt tiêu viêm nhìn xem đồng xương sắc mặt bình thản đồng xương nói xong cước bộ một bước hướng về tiêu viêm một trường bổ tới mà tiêu viêm cũng là khẽ vươn tay bịch một tiếng đấm ra một quyền liền đem đồng xương trực tiếp đánh bay thân hình rơi vào luận võ đài bên ngoài trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi sắc mặt tái nhợt đây là tiêu viêm sáng tạo huyễn cảnh trong hiện thực hai người đối lập bất quá đều từ từ nhắm hai mắt nhưng đồng xương bây giờ cơ thể run lên khóe miệng càng là tràn ra tiên huyết tựa như ảo cảnh tổn thương hóa thành thực chất xuất hiện ở ở trong hiện thực mà là tiêu viêm sáng tạo ra thế giới ở nơi này sơn hải thế giới bên trong tiêu viêm có thể muốn làm gì thì làm người có biết bị diệt toàn tộc lưu người sống một mình là cái gì cảm thụ tiêu viêm đứng nghiêm nhìn xem đồng xương ánh mắt của hắn bình thản nhưng mà bốn phía đã đốt trở thành một cái biển lửa vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng đồng xương ánh mắt co lại nhanh chóng tiếp đó trước mặt hắn xuất hiện cha của hắn cùng nương ở trong hỏa diễm tiếng kêu thảm thiết đau đớn biến thành cho tàn đồng xương đôi mắt run rẩy chính là phát ra điên cuồng gào thét trong hiện thực đồng xương oa một tiếng lại lần nữa phun ra búng máu tươi lớn sau đó tỷ tỷ của hắn ca ca của hắn liên tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn tiếp đó bị đốt thành cho bụi đây là một tòa đại thành nguyên bản thành thị phồn hoa nhưng trong khoảnh khắc hó
cho nên tại hắn sáng tạo thế giới bên trong, hắn cũng muốn nhường đồng xương biết cảm giác như vậy là bực nào đau đớn, muốn để hắn tự mình nếm thử, vô luận hắn trả giá bao nhiêu, kết quả là cũng giống vậy thất bại, thế giới bên trong, nhoáng một cái chính là qua ngàn năm, đồng xương sát lục vô số, giống như chiến thần, nhưng hắn vô luận giết chết bao nhiêu người, trong lòng chỉ có một thân ảnh, đó chính là diệt hắn toàn tộc tiêu viêm, tại hắn nghĩ thời điểm tiêu viêm xuất hiện, hắn đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị muốn giết chết tiêu viêm, nhưng Tất cả thủ đoạn, tiêu viêm chỉ cần phất tay, liền có thể toàn bộ xóa đi, một trưởng vỗ phía dưới, đồng xương trọng trọng ngã xuống đất, thất xào đổ máu, bộ dáng chật vật, nhưng lại không cam lòng, trên mặt viết đầy điên cuồng, không cam lòng cùng với thù hận, nhưng tiêu viêm nhìn xem khuôn mặt này thời điểm, lại giống như thấy được đã vì phục gia tộc mối thù tự bỏ bỏ mình Giang An, hắn đã từng như thế, ai có thể cảm nhận được cuối cùng Giang An là bực nào đau đớn, người nghĩ báo thù, tiêu viêm lạnh lùng nhìn xem nằm dưới đất đồng xương bình thản nói đồng xương năm ngón tay tại mặt đất hung hăng nắm chặt móng tay tại mặt đất lưu lại năm vết máu tiếp đó đột nhiên đứng dậy tự hồ biết được chính mình không có sức chống cự thể nội nguyên khí chính là điên cuồng trào ra ngoài nhìn ra được đồng xương gấp gáp rồi hắn bộ dáng như vậy là muốn tự bạo cái kia đầy mắt điên cuồng bây giờ cũng giống cực kỳ giang an tại tiêu viêm thế giới bên trong hắn trở thành đồng xương mà đồng xương trở thành giang an hắn chính là muốn làm cái này ác nhân dùng cái này tới lấy bạo chế bạo oanh đồng xương cơ thể trong nháy mắt nổ tung hóa thành đầy trời cạn bã lực lượng cường đại xung kích hướng về bốn phía bao phủ Bất quá lực lượng như vậy, tiêu viêm chỉ là tay áo vung lên, trong nháy mắt chính là cát bụi trở về với cát bụi, hết thảy khôi phục bình tĩnh, mà đồng xương cũng không chết đi như thế, hồn của hắn vẫn như cũ còn tại, nhìn xem tự bạo cũng không có thương tới tiêu viêm chút nào đồng xương, linh hồn phát ra không cam lòng gò thét, tiêu viêm lạnh lùng nhìn xem đồng xương linh hồn, khoát tay, một cỗ lực lượng vô hình giống như là một cái đại thủ, đem đồng xương linh hồn nắm chặt, tiếp đó bịch một tiếng, đồng xương linh hồn cũng hóa thành nát bấy hết thảy sau khi bình tĩnh tiêu viêm ánh mắt cũng là hơi hỏa hoãn lẩm bẩm nói vô luận giang an có hay không lợi dụng ta chi tâm có thể cuối cùng hành vi của hắn ta cũng không ghét huyễn cảnh liền như vậy kết thúc đồng xương bây giờ miệng lớn nôn ra máu nằm dạp trên mặt đất ánh mắt phía trên sớm đã hiện đầy tơ máu tiêu viêm so đồng xương sớm hơn tỉnh lại cho nên thân hình đã thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài mà đồng xương thân thể và linh hồn đều hứng chịu tới trọng thương không có kinh lịch bất kỳ chiến đấu nào nhưng tiêu viêm sơn hải một ngón tay tương đương đưa cho đồng xương một đoạn không có khả năng tồn tại nhưng lại xuất hiện ở đầu óc hắn linh hồn bao quát cơ thể đều biết ký ức tại trong trí nhớ tiêu viêm diệt hắn toàn tộc thậm chí lưu hắn một mạng cuối cùng tự bảo báo thủ không có kết quả tự hồ đây hết thảy xem ra là hắn cho giang an an bài nhưng bây giờ cũng biến thành hắn ký ức khụ khụ ha ha ta thật sự đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú thủ đoạn như thế e rằng cho dù là thần hy thế giới bên trong linh năng giới cũng là tuyệt đối khó mà làm đến đồng xương điên cuồng cười to một búng máu phun ra trong mắt sát ý dần dần dày đồng xương chậm rãi đứng lên trường thương màu đỏ lại lần nữa từ đằng xa bay tới lướt vào trong tay của hắn không có chút gì do dự cũng không để ý thương thế bên trong cơ thể thẳng đến tiêu viêm mặc dù rất hiếu kỳ nhưng ta bây giờ càng muốn đem hơn người biến thành một cỗ thi thể đồng xương gầm thét một tiếng thân hình hóa thành trường hồng tiêu viêm không có lựa chọn xuất thủ lần nữa bởi vì tiêu viêm biết dù vậy cũng không cách nào bù đắp mình và đồng xương ở giữa thực lực sai biệt mặc dù có lục dục lực gia trì cái kia tranh lệch vẫn như cũ quá lớn căn bản là bất luận cái gì đều không thể ngươi bổ khe rãnh bất quá tiêu viêm làm xong tốc độ cao nhất thoát đi chuẩn bị tại đường đi phía trên tiêu viêm đem kim tuyến giết bố trí mà ra nhưng tiêu viêm không dám hứa chắc có thể thành công lấy đồng xương thực lực hắn có lẽ có thể nhìn rõ đến cho nên tiêu viêm cũng chỉ có thể liều mạng vừa trốn như thực sự không được chỉ có thể vận dụng bóng người sức mạnh đương nhiên tiêu viêm cũng không biết cái bóng phải chăng lại có thể địch qua đồng xương đây đều là ẩn số tiêu viêm không dám đi đánh cược cho nên lựa chọn thoát đi mà lúc này đồng xương truy kích thời điểm bỗng nhiên hai mắt của hắn cũng là hơi hơi có rút liếc mắt nhìn thối lui đến mấy trăm trượng ra tiêu viêm tại ở xa tím đen trong lôi hải tiêu viêm bên cạnh xuất hiện ngồi xếp bằng lôi cơ lôi cơ tự hồ có thể tại trong biển lôi khẽ động điều này cũng làm cho đang muốn truy kích đồng xương bước chân dừng lại ngưng thần nhìn sang lúc hắn một mắt chính là thấy được lôi cơ mi tâm chỗ kim sắc cương châm đã bị bước ra hơn phân nửa thấy cảnh này trong nháy mắt đồng xương đột nhiên mở to hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đồng thời hắn thu hồi hết thảy trêu đùa chi tâm thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng lập tức thân thể như điện chớp hướng về tiêu viêm chạy thẳng tới ở tại tới bên trong hắn lại lần nữa ném ra trong tay trường thương màu đỏ nhất thời chính là dĩ vô pháp hình dung tốc độ trượt tới gần đâm ra một thương ầm ầm mũi thương bỗng nhiên tại tiêu viêm mấy trượng khoảng cách phía trước đình trệ cuối cùng lại hướng về phía trước đâm vào nửa trượng nhưng cái này nửa trượng sau đó chính là không cách nào lại đâm vào nửa phần đồng xương sắc mặt âm trầm trong mắt càng là có một vệt kinh hoàng trí hắn thấy được tiêu viêm bên cạnh ngồi xếp bằng lôi cơ chỗ mi tâm kim sắc cương trầm đang tại run rẩy ra bên ngoài ra
đồng xương cười lạnh thủ ấn không ngừng khôi phục trong nháy mắt xông ra nguyên khí hóa thành hình một vòng tròn đường vân cấm chế chậm rãi hiện lên giữa không trung bây giờ hắn càng là cắn chót lưỡi phun ra búng máu tươi lớn máu tươi kia vẩy ra làm cho cái này đường vân cấm chế phía trên tản ra càng thêm trói mắt huyết mang cùng lúc đó tại sông viêm tinh bầu trời xuất hiện một cái cùng đồng xương trước mặt ngưng tụ ra phong ấn cấm chế chi thuật giống nhau như đúc nhưng cái này phong ấn cấm chế chi thuật nhưng là đem toàn bộ sông viêm tinh bao phủ ở bên trong đây là thần phật liên minh chấn thủ nơi đây mỗi một cái sứ giả đều phải học được cấm chế chi thuật thuật này chỉ có một tác dụng 90 dẫn động thần phật liên minh bố trí ở chỗ này thần phật đại trận trận này tràn ngập tại nơi thần phật mỗi một cái xó xỉnh cho dù là nơi thần phật chỗ sâu cũng chỉ vẻn vẹn có một chút chỗ không cách nào bao trùm nhưng toàn bộ nơi thần phật có chín thành đều bị trận pháp này bao trùm trận này rất nhiều công hiệu căn cứ vào sứ giả quyền hạn khác biệt có thể điều khiển trận này sức mạnh cũng khác biệt đồng xương ở đây hạn quyền không nhiều hắn cũng chỉ là có thể phát huy ra cơ bản nhất ra cố phong ấn cấm chế chi lực theo sông viêm tinh ngoại trận pháp xuất hiện sông viêm tinh nội bộ phong ấn trong cấm chế đồng xương cười gần hí hoái trước mặt phong ấn cấm chế trận pháp này lập tức thẳng đến tiêu viêm mà đến tại tiêu viêm trước mặt chạm đến cấm chế một cái chớp mắt chính là truyền giao oanh minh tại nơi oanh minh bên trong lôi cơ ngọc trạch một dạng thân thể đình chỉ run rẩy mi tâm thối lui ra khỏi hơn phân nửa kim sắc cương châm cũng là tĩnh lại tự hồ nhận được ra cố phía sau không còn buông lỏng hơn nữa một lần nữa chậm rãi đâm vào lôi cơ mi tâm chỗ sâu lúc này tiêu viêm bốn phía lôi cơ bảo hộ hắn phạm vi bên trong cũng theo kim sắc cương châm một lần nữa đâm vào bây giờ chỉ còn lại có một trượng nhất thiết phải tại lôi cơ bên cạnh mới được đồng xương nụ cười âm trầm lần này ra ngoài đối với hắn mà nói không có cái gì nguy cơ đơn giản nhiều nhất liền tổn thất một phân thân nhưng cùng sắp tới tay công lao tương đối này cũng không coi là cái gì huống hồ hắn cũng không phải là không có thu hoạch nhất là hắn thấy tiêu viêm trên thân rất nhiều thủ đoạn cùng bảo vật cũng làm cho hắn có chút tâm động đã trở thành tự thân chi vật tiêu viêm nhìn xem bốn phía phòng hộ đang nhanh chóng giảm bớt sợ là không bao lâu liền sẽ hoàn toàn tiêu thất bước ngoặt nguy hiểm tiêu viêm đã làm xong thoát đi chuẩn bị nhưng có thể chạy trốn ra ngoài tỷ lệ không đến một thành coi như thoát đi cũng trốn không thoát cái này sông viêm tinh đến lúc đó cũng là vừa chết thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới tiêu viêm chiêu số lộ ra càng là châu chấu đá xe chạm lão có phương pháp gì không phá vỡ người này phong ấn nếu có liền mau nói cho ta biết bằng không mà nói liền thật muốn cùng một cái lục tinh đấu thần liều mạng tiêu viêm kích động mở miệng trong lúc nói chuyện lập tức chính là có một cỗ tin tức truyền vào tiêu viêm trong đầu tiêu viêm trong mắt lập tức nổi lên một vòng tinh mang ngầm đồng ý phút chốc không có chút nào chỉ hoãn chính là phun trào toàn thân mình nguyên khí đều mà ra song trưởng bên trên hóa thành kim sắc giống như một đôi tơ vàng thủ sáo tiếp đó tiêu viêm bỗng nhiên tới gần lôi cơ không có một tia quần áo lôi cơ tiêu viêm cũng không nhìn nhiều ánh mắt nhưng là hết sức chăm chú đặt ở lôi cơ chỗ mi tâm kim sắc cương châm bên trên tiếp đó tại đồng xương chăm chú tiêu viêm hai tay nắm chặt lôi cơ mi tâm bên trên cương châm trong miệng nói thầm mấy câu chính là dùng sức lui về phía sau nhổ đồng xương một giây trước ánh mắt còn mang theo mỉa mai lập tức một giây tiêu viêm lại thật sự đem lôi cơ mi tâm cương châm rút ra thời điểm hắn tâm như sấm kích ẩm vang một tiếng lôi cơ hai mắt ở nơi này một sát na bỗng nhiên mở ra lại ở nơi này một cái chớp mắt đôi mắt đẹp của nàng bên trong tinh quang lóe lên tiếng sấm tự hồ cũng là theo nàng mở ra hai mắt cùng nhau vang dội một màn này không chỉ có những đồng xương ngây ngẩn cả người tiêu viêm cũng đều hít sâu một hơi hắn cũng không có nghĩ đến chính mình đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền làm đến rồi đây là trạm lão giao cho hắn bài trừ cấm chế chi pháp rõ ràng tại trạm lão dạy cho tiêu viêm bài trừ chi pháp hiệu quả càng là như thế lạ thường lôi cơ cũng là nao nao sau đó trong đôi mắt tia lôi dẫn lấp lóe một cỗ khí thức kinh khủng bỗng nhiên từ trên người bộc phát ra này khí thức bạo phát xuống lôi cơ ngọc trạch cánh tay chậm rãi nâng lên tiếp đó lăng không hướng về phía đồng xương một điểm điểm này nháy mắt đồng xương sắc mặt biến đổi lớn trong thần sắc không cách nào hình dung sợ hãi thân hình không chút do dự lui về phía sau bắn ngược cái này cái này sao có thể đó là phong châm trừ bỏ bị người phong ấn bên ngoài những người khác một khi chạm đến liền sẽ hồn phi phách tán phong châm đó là trọng phạm lôi cơ thể nội bị bất hủ cường giả tự mình bày ra phong châm cái này tuyệt không có khả năng này đồng xương thần sắc trước nay chưa có biến đổi lớn thân hình cực tốc lui lại ở giữa song thông khoảng cách co vào lộ ra dọa người cùng không cách nào tin chi sắc hắn chỗ đã thấy một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi là một sứ giả đối với nơi thần phạt hiểu rõ tại hắn tiếp nhận trong ý thức cái này nơi thần phạt phong ấn cấm chế là rất khó bài trừ ngoại nhân dù là đụng vào một chút đều sẽ hình thần câu diệt coi như người phong ấn cưỡng ép bài trừ cũng tất nhiên sẽ trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng hoặc là trực tiếp chết đi hoặc là suy yếu hoặc trọng thương đây chính là nơi thần phạt đối với tất cả trọng phạm tàn nhẫn chỗ cũng là đồng xương dám một người đi tới nơi này nguyên nhân trước kia xích hàng tinh thay đổi đó là vượt ra khỏi đồng xương tuổi thọ cổ lão trong năm tháng mới chuyện phát sinh qua cũng chỉ cái này một lần ngoài ý muốn mà thôi nhưng trước
hắn không tin đối phương thật sự có thể dễ dàng như vậy bài trừ đi cái này phong ấn cấm chế chi thuật bởi vì đồng xương biết được nếu thật sự là như thế như vậy đối với toàn bộ nơi thần phạt tới nói chính là một lần cực kỳ khủng bố hạo kiếp hắn thà bị tin tưởng trước mắt một màn này là tiêu viêm thi triển huyễn cảnh mà thôi dù không phải là huyễn cảnh cái này trọng phạm lôi cơ vừa mới giải khai cấm chế hơn nữa chỉ là ba cấm chế trong đó một hôm nay nàng nhất định cực kỳ suy yếu cái này khí tức cường đại chỉ là năm tháng lắng động mà hắn hiện tại sức mạnh căn bản không có khả năng làm đến một ngón tay giết ta đồng xương có thể trở thành sứ giả lại có thể ở nơi này nơi thần phạt một tiểu nhân vật tu luyện đến bây giờ cảnh giới như vậy kỳ tâm trí tuyệt không phải bình thường lúc này hai mắt lóe lên hắn lại quả quyết không còn lui lại đây là thật hay giả là mạnh là yếu thử một lần liền biết nếu là thật sự ta trốn không thoát nếu là mạnh ta hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ đã như vậy ta chạy không thoát như vậy thì muốn đi liều mạng thật giả liều một phen mạnh yếu đồng xương gào thét một tiếng toàn thân áo giáp màu đỏ ngòm cấp tốc khôi phục trường thương trong tay không tiến ngược lại thụt lùi thẳng đến ngồi xếp bằng lôi cơ một thương mà đến liền xem như tiêu viêm tại thời khắc này trong lòng cũng là căng thẳng đồng xương cứ việc cuồng vọng nhưng mà trên người quả quyết nhưng là hiếm thấy chuyện giống vậy nếu là đặt ở sông sao nguyên trên thân kiếm chính là một cái khác phản ứng ước gì lập tức đào tẩu nhưng này đồng xương nhưng là tại ngắn ngủi trần chờ phía sau dứt khoát quyết nhiên lựa chọn quay đầu một trận chiến tại đồng xương xoay người một cái chớp mắt lôi cơ trong mắt lóe lên một vòng mỉa mai chán khẽ nâng lên tiêu viêm lập tức hai mắt co rụt lại quanh mình lôi đình trong nháy mắt tại lôi cơ đầu ngón tay trước mặt ngưng kết lôi đình hóa thành một bạt tay lớn nhỏ lôi cầu ẩn chứa cực đoan kinh khủng lôi đình chi lực dạng này lôi đình chi lực tiêu viêm chưa từng nghe thấy chưa bao giờ thấy qua hoàn toàn vượt qua ray lây tồn tại ở nơi này lôi đình chi lực ngưng tụ một cái chớp mắt tiêu viêm bên tai chuyển đến lôi cơ thanh âm sâu kín hơi suy yếu nhưng lại cảm giác được một loại cực đoan bá tà tôn chuyển thế tu lôi đình vậy ngươi xem thật kỹ ta đây một ngón tay ta xưng là lôi diệt chỉ này đấu kỹ không có hoa bên trong hồ tiếu chỉ là đem lôi đình sức mạnh hội tụ đến một điểm đem sức mạnh vô hạn phóng đại hóa trong cơ thể ngươi đã ẩn chứa lôi hải nếu ngươi có thể hiểu ra liền cũng có thể thi triển ra cái này lôi diệt chỉ chỉ bất quá sẽ trong nháy mắt rút khô ngươi lôi đình chi lực khôi phục còn cần thời gian bất quá một chỉ này uy lực là đủ diệt sát cùng cảnh giới người nếu như lôi hải càng mạnh mẽ hơn vượt cấp chém giết cũng không phải không thể xem trọng lôi cờ trong lúc nói chuyện chính là trông thấy hắn lôi cầu víu một tiếng lướt đi không có bất kỳ cái gì báo hiệu trong nháy mắt nổ tung tiếp đó hóa thành vô số lôi đình nhưng đây không phải tiêu viêm trước đó nhìn thấy lôi đình những thứ này lôi đình là thẳng là tràn đầy lực lượng hủy diệt lôi đình trong nháy mắt đem ở đây bốn phía toàn bộ bao trùm quét ngang không lưu một tấc có thể tránh né chi địa lôi cờ trong lời nói tiêu viêm lập tức cảm thấy có một cỗ lực trùng kích từ bên ngoài thân thể bỗng nhiên vọt vào thân thể của hắn cùng lúc đó mình hồn ở nơi này một cái chớp mắt ẩm vang một tiếng vượt qua nhục thể hướng ra phía ngoài cực tốc khoách tán đảo mắt tiêu viêm chính là cảm thấy mình hồn bao trùm toàn bộ sụp đổ tan tành cái này phong ấn chi địa tất cả vị trí kỳ thực là bởi vì lôi cơ thức tỉnh nàng lôi đình đã đem ở đây toàn bộ bao trùm hắn thấy được cái này phong ấn chỗ mỗi một cái xó xỉnh thấy được khắp nơi đá vụn trong hạp cốc một cái bóng mở đang tại phi nhanh hướng phía trước vậy cần trên thân tản ra cường đại nguyên khí đó là đồng xương phân tâm biến thành ánh mắt lại lần nữa hướng phía trước tiêu viêm chính là thấy được đồng xương phân tâm phía trước lúc này đang bị truy kích nguyên kiếm nguyên thân kiếm sắc tái nhợt đang liều lĩnh phi nhanh bỏ chạy lại xem ra đã tới rời đi lòng đất khe hở chỗ khoảng cách chạy ra nơi đây đã không xa nhưng lại tại một cái chớp mắt này hắn thấy được cấm chế đất lôi cơ cách không một ngón tay bắt đầu từ bốn phía giữa hư không vô số lôi đình bỗng nhiên bốc lên đều đánh vào đồng xương phân tâm phía trên thân thể lập tức run rẩy tại quỷ dị vạn vẹo ở trong ẩm vang nổ tung tồn tại ở vách đá lôi đình chi lực tựa hồ cũng toàn bộ khôi phục nơi này lôi hải không còn chỉ có địa tâm chỗ mới có mà là đem phiến khu vực này toàn bộ bao trùm xa xa nguyên kiếm mở to mắt tại một tiếng gào thét thảm thiết phía dưới tiêu viêm chính là nhìn thấy những cái kia lôi đình không dừng lại chút nào lấy bưng tay không bằng xét đánh tốc độ lại lần nữa đánh về phía nguyên kiếm đảo mắt nguyên kiếm cơ thể chính là trong nháy mắt bị đánh cho nát bấy đầu tiên là huyết nhục phía sau là xương cốt cuối cùng mới là linh hồn của hắn một cái cường đại ngũ tinh đấu thần càng là ở nơi này trong chớp mắt hình thần câu diệt hắn nạp giới cũng là trong nháy mắt nổ tung giải rác ra đại lượng tư vật tiêu viêm hô hấp dồn dập những thứ này nói rất dài dòng nhưng thực tế cũng chỉ là lôi cơ đưa tay phía sau hướng về phía trước một điểm quá trình chính là xảy ra một màn này tiêu viêm thấy rõ ràng tại lôi cơ bốn phía có tia lôi dẫn lấp lóe rõ ràng lôi cơ thao túng nơi đây mỗi một cái chỗ tồn tại lôi đình cũng là những thứ này theo lôi cơ khôi phục phía sau lôi đình trở nên cường đại dị thường đánh tan nguyên kiếm càng là vỡ vụn đồng xương phân tâm nếu có thể đem lôi đình hóa thành bản thân như vậy ở đây tồn tại mỗi một lôi đình liền như là khổng lồ mạng lưới thần kinh đồng dạng mà ngươi là chủ não có thể điều khiển ở đây mỗi một tấc lôi đình chi lực lôi cơ thân ảnh lúc vang vọng tiêu
cũng chỉ là một ý niệm. Lôi cơ thanh âm quanh quẩn, nàng thu ngón tay lại, không có quần áo thân thể mềm mại chẳng biết lúc nào hiện, lên một bộ rắn chặt nhuyễn giáp, dáng người vì vậy mà lộ ra cực kỳ uyển chuyển, sông viêm tinh ngoại, bao la tinh không ở trong, thần phạt liên minh chấn thủ nơi thần phạt chỗ ở trong khu vực, có một khỏa tướng mạo kỳ quái tinh cầu, chuẩn xác mà nói nó cũng không phải là một khỏa hành tinh, mà là bốn ngôi sao cầu ghép lại với nhau, bộ dáng rất kỳ quái, lẫn nhau kết nối, thật giống như dung hợp lại cùng nhau bọt khí, cái này bốn khỏa hành tinh tạo thành tinh cầu, cho nên khổng lồ trình độ là những tinh cầu khác không cách nào so sánh bốn cái tinh cầu lẫn nhau quán thông cho nên có thể đủ chứa nạp khổng lồ nhân số viên tinh cầu này được xưng là tứ liên tinh ở nơi này tứ liên tinh thượng có 98 căn thạch trụ mà lúc này ở nơi này 98 căn thạch trụ trong đó một cây bây giờ bạo phát ra hào quang sáng chói quang mang này xông thẳng lên trời đưa tới chú ý của mọi người nhìn kỹ đá này trụ đá này trụ phía trên điêu khắc đầy người khuôn mặt mấy phen lấp lóe sau đó cuối cùng chỉ có một khuôn mặt nổi lên tia sáng mà gương mặt chính là đồng xương đồng xương tứ đẳng sứ giả đến từ thần hy thế giới một chín không không năm trước ban thưởng đỏ thần quan vẫn lạc tại nửa nén hương phía trước chết bởi sông viêm tinh chi mà chết ở trọng phạm lôi cơ chi thủ một âm thanh lạnh lùng từ thạch trụ phía trên chậm rãi truyền ra theo thanh âm truyền ra lập tức ở cái này nơi thần phạt chấn thủ khu vực nhấc lên một hồi oanh minh sứ giả cái chết đã có chút thời gian chưa từng xuất hiện nhưng này không phải gây nên chấn động trọng điểm trọng điểm là hắn tử vong chỗ vẫn như cũ chết tại người nào trong tay trọng phạm lôi cơ một hồi phong bạo sắp nhấc lên ngươi một mực xưng ta là tà tôn mà ta là tôn thượng chuyển thế cũng không phải là tà tôn tiêu viêm trầm mặc phút chốc trầm giọng mở miệng giờ phút này địa hạch bên trong đã sụp đổ đến rồi cực hạn bốn phía bụi mù tràn ngập đá vụn rơi xuống toàn bộ địa hạch đều ở vào trong nổ vang đã sụp đổ hơn phân nửa tới chỗ này tất cả mọi người ngoại trừ tiêu viêm bên ngoài toàn bộ tử vong bây giờ ngoại trừ sụp đổ đổ sụp chi địa cũng không có gì nguy hiểm tiêu viêm nhìn xem lôi cơ nhìn xem vị này không biết sống sót bao lâu nữ tử kinh diễm bộ dáng ngược lại là làm cho tiêu viêm hơi hơi nhíu mày trên thân tán phát lạnh lùng là tiêu viêm trước đây chưa từng thấy lôi cơ một mực xưng tiêu viêm tà tôn tiêu viêm nghe qua cái chức vị này nhưng mình được xưng là tôn thượng càng nhiều tiêu viêm có chút mê mang chính mình rốt cuộc là thân phận gì tôn thượng vẫn là tà tôn ta đến từ viễn cổ mênh mông thế giới khi đó mảnh thế giới này hoàn sinh cơ bừng bừng nguyên khí dư giả khi đó ngài vẫn là mảnh thế giới này người mạnh nhất bất quá mênh mông thế giới tại ngài sau khi ngã xuống chính là chiến bại đã biến thành bộ dáng như vậy chỉ có ngài mới có thể một lần nữa nhường mảnh thế giới này khôi phục đã là trước đây cực kỳ lâu ta đã đã quên bao lâu vùng trời này mang thế giới nhận lấy thần hy thế giới xâm lấn khi đó năm đó chiến trường một trong trận chiến này cuối cùng là chúng ta thất bại mênh mông thế giới tài nguyên bị tước đoạt bên trong vùng thế giới này cường giả chết thì chết hoặc bị phong ấn cấm chế nhưng thần hy thế giới cũng trả giá nặng nề tôn thượng cùng ngài một trận chiến cũng là lệnh tôn bên trên vẫn lạc cái này mênh mông thế giới cùng thần hy thế giới đều đã mất đi nắm giữ chiến cuộc người lôi cơ thanh âm quanh quẩn mang theo một tia tang thương cùng trầm trọng tiêu viêm trầm mặc không nói gì bởi vì tiêu viêm đã có chút mơ hồ chính mình đến tột cùng là tôn thượng vẫn là cái kia tà tôn tà tôn cái tên này đối với tiêu viêm tới nói có chút lạ lẫm lôi cơ tự hồ rất chắc chắn chẳng lẽ chính mình nắm giữ song trọng thân phận ta cảm nhận được tà tôn khí tức nhưng là tự hồ lại có một chút không giống thân phận của ngài chỉ có chính ngài biết được bất quá nhất định cùng tà tôn có thiên ti vạn lũ liên hệ ta cảm thụ được không có khả năng phạm sai lầm lôi cơ chậm rãi nói tiêu viêm trong lòng sớm đã có dao động vô luận thân phận của mình là tà tôn vẫn là tôn thượng một thế này hắn vì cái gì không thể xưng là chính mình vì cái gì đi vào số mệnh đây là minh mông thế giới sau một lúc lâu tiêu viêm chậm rãi vấn đối với nhưng đã trở thành phế địa không gian thu nhỏ đến chỉ có nguyên bản một phần mười hôm nay minh mông thế giới sớm đã không còn tồn tại bất quá mặc dù chiến bại nhưng mảnh này giới không ý chí còn tại tà tôn am hiểu phân thân chi thuật mà mạnh nhất chính là có thể dung hợp phân thân chi lực đem thực lực tăng lên tới một cái cường đại hơn bao giờ hết cấp độ lôi cơ nói nàng xem đi ra tiêu viêm tự hồ đối với tà tôn hiểu rõ rất ít nhưng nàng cảm nhận được khí thức không có sai phân thân tiêu viêm hơi sững sờ hắn ngược lại là có một chiêu ảnh cực phân thân thuật bất quá đây chỉ là ngắn ngủi xuất hiện hơn nữa nguyên khí hao tổn xong liền sẽ tán đi không sai không quá phận thân cũng không phải là nguyên khí huyễn hóa tà tôn sở dĩ xưng là tà tôn đó là bởi vì hắn có mênh mông thế giới mạnh nhất đoạt xá chi lực có thể đem người mạnh đoạt xá trở thành chính mình phân thân nhưng tự hồ cũng có hạn chế ta từng nhớ kỹ tà tôn trước kia tổng cộng chia làm thân chỉ có chính bộ bất quá mỗi một bộ phân thân thực lực cũng là bất hủ mà khi tà tôn đem phân thân toàn bộ dung hợp lại cùng nhau thời điểm liền đạt đến một loại chưa từng thấy qua cảnh giới như thế mới cùng tôn thượng ngang hàng lôi cơ nói nàng xem thấy tiêu viêm như thế một hồi thời gian mi tâm chỗ cương châm chính là hoàn toàn tiêu thất mà trên người tất cả khóa sắt cũng là từng khúc băng tán mà đi phong ấn cấm chế hoàn toàn bị tiêu viêm cho phá mất chẳng lẽ ngài cho tới bây giờ
quan sát tỉ mỉ tiêu viêm, khí tức hoàn toàn tản ra sau đó, lôi cơ ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng quả thật cảm nhận được hai cỗ khí tức, một cỗ là nàng quen thuộc tà tôn, mà đổi thành một cỗ, nhưng là, đã từng cùng tà tôn đánh một trận tôn thượng, làm sao lại, lôi cơ trầm mặc, nàng không cách nào giảng giải bây giờ tiêu viêm cho nàng cảm giác, nhưng loại cảm giác này, tựa hồ cất giấu một số bí mật, chẳng lẽ tà tôn chưa từng chuyển thế, mà là một mực tồn tại ở tôn thượng chuyển thế, chờ hắn trưởng thành đến trình độ nhất định thời điểm lại đem hắn đoạt xá lôi cơ trong lòng suy tư ý nghĩ này hoàn toàn chính xác tồn tại hợp lý tính chất tiêu viêm trên thân tà tôn khí thức phi thường cường liệt tiêu viêm cũng chưa từng nghĩ tới tự có nguy hiểm thời điểm cái bóng nhiều lần đi ra hỗ trợ có thể cái bóng không phải đang giúp tiêu viêm mà là tại bồi dưỡng tiêu viêm thực tế đang giúp hắn chính mình nhìn xem ánh mắt phức tạp tiêu viêm lúc này tiêu viêm trong lòng cũng là có lo nghĩ hắn biết được cái bóng có thể tà tôn khí thức chính là đến từ cái bóng của hắn kết hợp lôi cơ lời nói tà tôn am hiểu đoạt xá chi thuật tiêu viêm nghĩ đến đây trong lòng cũng là đột nhiên chấn động chẳng lẽ tà tôn tiềm phục tại trên người hắn tùy thời chuẩn bị đem hắn đoạt xá mà tiêu viêm bỗng nhiên chấn động có một loại cảm giác mãnh liệt bỗng nhiên dâng lên nhìn về phía lôi cơ đồng thời ánh mắt kia dường như xuyên thủng lôi cơ linh hồn ở nơi này một cái chớp mắt tiêu viêm vậy mà cảm giác được rõ ràng lôi cơ cơ thể hơn nữa phẳng phất có thể khống chế loại cảm giác này kéo dài năm hơi thời gian sau đó chính là rút ra nhất thời lôi cơ trên gương mặt nổi lên dày đặc mồ hôi hoảng sợ nhìn xem tiêu viêm ngài chính là tà tôn mạnh mẽ như vậy đoạt xá chi lực tuyệt không hai người lôi cơ ánh mắt hoảng sợ vừa mới một chớp mắt kia tự hồ chỉ muốn cỗ lực lượng kia nguyện ý tùy thời có thể đem nàng đoạt xá triệt để chiếm giữ tiếp đó biến mất nàng hồn ta là tà tôn vậy vì sao tất cả mọi người đều xưng ta là tôn thượng tiêu viêm hoàn toàn che lại nhưng hắn biết vấn đề này lôi cơ trả lời không được mà hắn cũng không biết có lẽ chỉ có nguyệt ly mới có thể xuyên thủng chính mình đến tột cùng là của người nào chuyển thế tà tôn vẫn là tôn thượng hay là hai người hồn dung hợp lại với nhau trở thành mình bây giờ mà mới vừa đoạt xá chi lực cơ hồ là đột nhiên xuất hiện ở tiêu viêm trên người hay là tiêu viêm trước đó cũng không từng lưu ý có thể có chiếm giữ sức mạnh người khác cỗ lực lượng này làm cho người cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi mặc kệ ngài là tà tôn cũng tốt tôn thượng cũng được thời đại thay đổi cho nên minh mông thế giới đã không tái chiến có thể cho nên ta và ngươi đơn độc tới một lần giao dịch lôi cơ đôi mắt đẹp khép hờ chán nâng lên ở giữa loại kia lãnh khốc dung mạo làm cho người mê muội ta muốn khôi phục thực lực muốn một lần nữa ngưng kết biển sao ở nơi này nơi thần phạt đã không thể nào nơi này nguyên khí quá mức mỏng manh nói gì bất hủ bất quá cho dù ta không có nguyên khí nhưng ta vẫn là bất hủ hơn nữa có mảnh này lôi hải trừ phi gặp phải thất tinh đấu thần trở lên tồn tại bằng không mà nói giết chết không khó mà ngài thực lực hôm nay bất quá tam tinh đấu thần dù là tất cả thủ đoạn có thể giết ngũ tinh nhưng tất nhiên sẽ là lẫn nhau song phương liều chết một trận chiến gặp phải như đồng xương như vậy tồn tại nhất định là chắc chắn phải chết cho nên ta có thể vì ngươi cung cấp bảo hộ thậm chí có thể vì ngươi ra tay lôi cơ đôi mắt đẹp nhìn về phía tiêu viêm một đôi phẳng phất ẩn chứa sức mạnh sấm sét ánh mắt là đủ chấn nhân tâm phách như thế nào ta đâu chỉ có thể vì ngươi ra tay cũng có thể tiễn đưa ngươi một hồi đại tạo hóa cái này phong ấn cấm chế chi địa mặc dù sụp đổ nhưng nơi này ẩn chứa ta vạn cổ năm tháng lôi đình chi lực những lực lượng này đối với ta mà nói đã không đại dụng đối với ngươi mà nói ngươi hôm nay lôi hải nhưng là nhu cầu cấp bách tối thiểu nhất có thể nhường ngươi lôi hải trưởng thành đến mấy ngàn phương nhục thể đạt đến ngũ tinh đấu thần tiêu chuẩn cũng không phải là không có khả năng xem như giao dịch ta trả ra những thứ này mà ngài cần cho ta một cái cam kết khi thế giới tái tạo thời điểm ta hy vọng ngài dùng luân hồi chi lực khôi phục ta lôi linh nhất tộc ngài trên thân hôm nay lôi đình phương pháp tu luyện cũng là ra bản thân lôi linh nhất tộc nhưng bọn hắn cũng chỉ là chi mạch lôi cơ chậm rãi nói tiêu viêm tâm thần chấn động ngài bây giờ không cần phải gấp gáp cho ta đáp án dù sao ngài chuyển thế đến nay liền tự thân đều không thăm dò rõ ràng mặc kệ giao dịch phải chăng đạt tới ta đều sẽ đem trận này tạo hóa đưa cho ngươi ở đây tràn ngập lôi đình chi lực đối với ta mà nói đã vô dụng ta nguyên khí hải không ở bất hủ cũng muốn một lần nữa xung kích nguyên khí cũng được ta đều không thể tu luyện toàn bộ tặng cho ngươi có thể hấp thu bao nhiêu chính là nhìn ngươi tự thân tạo hóa lôi cơ trong giọng nói bỗng nhiên đưa tay lập tức dưới người hắn tím đen lôi hải ẩm vang chuyển động bàng bạc lôi đình chi lực từ bốn phương tám hướng tuôn hướng tiêu viêm đến đây mình xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều